Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, RJ Kibriya, only on Dhaka FM 90.4. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঢাকা এফএম এর অরিজিনাল ইউটিউব চ্যানেল থেকে www.youtube.com/dfm904 আপনারা সিক্রেটস এর আরেকটি এপিসোড শুনতে যাচ্ছেন তবে শোনার আগে সবার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি এখানেই রয়েছে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন পাশে একটা বেল বাটন আছে প্লিজ অন করে নেবেন সবাইকে আরজি কিবিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হল সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট প্রিয় শ্রোতা এবং দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবিবারের রাতের সিক্রেটস অনুষ্ঠানে বুঝতেই পারছেন আমি আর জি কিবরিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম নিশ্চয়ই আমার গেস্ট যিনি তিনি অন চেয়ার এবং তিনি লাখ লাখ মানুষকে কনফেস করবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আগে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার নিয়মটা বলে দিচ্ছি যারা এই অনুষ্ঠানে আসতে চান নিজের বিবেকের তারণা বোধ থেকে লাখ লাখ মানুষকে সচেতন করতে চান বলতে চান নিজের জীবনে ভুলের কথা অপরাধের কথা যার পরিণতি আপনার জীবনে ভোগ করতে হয়েছে এবং আপনি চান আপনার মতো করে ভুল সমাজে কেউ কখনো না করুক তারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে জিরো আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা জেনে নেব কে রয়েছেন আজকে সিক্রেটসের মঞ্চে এবং তিনি আসলে কি বলতে চান জি প্রথমে আপনার নামটা একটু বলুন মোহাম্মদ রবিউল আলম খান রতন রবিউল আলম খান রতন এবং আপনাকে আমরা রতন ভাই বলে সম্বোধন করি বয়স কত বয়স ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন এই মুহূর্তে আপনার জন্ম জেলা কোথায় চাঁদপুর চাঁদপুর ঠিক আছে বলুন আপনি ধারাবাহিকভাবেই বলুন এবং আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে সিক্রেটসে আমরা যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করি সেগুলোই আপনি আজকে এখানে বলতে এসছেন আমরা একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করতে চাই আমার মা বাবার যখন বিয়ে হয় পাঁচ থেকে ছয় বছর যাবৎ আমার মা বাবার কোনো সন্তান হয়নি তো ছয় বছর না সাত বছর যাওয়ার পরে আমার জন্ম হয় এবং এই সন্তান না হওয়া নিয়ে আমার মার উপরে মোটামুটি একটু মানে ফ্যামিলিগত ওই আমার দাদা দাদির পক্ষ থেকে দাদা ছিল না দাদির ইয়ে থেকে একটু টর্চার ছিল মানে একটু বিভিন্ন টাইপের কথা আর গ্রাম্য কুসংস্কার কথা যেটা ওই টাইপের কথা টথা ছিল যা করে পরে আমার জন্ম হয় আমার আত্মীয় স্বজন যারাই আছে আমার যখন জন্ম হয় সবাই আকাশের চাঁদ এবং সবাই আমাকে স্টিল না হয়ে আর এখনও বলে যে আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিচ্ছি তখন এবং আমি সবার খুব আদরের আমার বাবা ছিল আমার দাদার বড় সন্তান আমি আমার বাবার বড় সন্তান যাই হোক ওর পর থেকে জন্ম হওয়ার পরে তারা যেভাবে লালন পালন করছে বড় হইতেছি 
পড়াশোনা শুরু করলাম প্রাইমারি স্কুলে স্যাররা খুব আদর করতো আমাকে এবং আমি ক্লাস ওয়ান থেকে এই ইয়েটা তো একটু ছোটোর দিক দিয়ে যেটুক জানি মনে আছে ওইটুকু আমি সংক্ষেপে বইলা দিই সেখানে মনে করেন ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই তিনের মধ্যে আমার ইয়ে থাকতো পজিশন থাকতো কখনই ইয়ে হইতো না কিন্তু প্রচুর দুষ্টুমি করতাম প্রচুর দুষ্টুমির ইয়েতে আমার মা বাবার একটি ইয়ে ছিল এটা ভুল ছিল না সঠিক ছিল আমি বলতে পারবো না হয়তো ভুল ছিল বা হয়তো সঠিক ছিল আমার উপরে অনেক মারতো আমাকে আচ্ছা প্রচন্ড রকম মারতো কেউ যদি গিয়ে বিচার বিচার দিত কে গায়ে তুলতো আপনার বাবা বাবা তো সপ্তাহে একবার যাইতে পারিতে আচ্ছা মা গায়ে তুলতো মা তো তুলতো আর বাবা ওই সপ্তাহে ওই সাত দিনের জের মনে করেন এক লোকে গিয়ে উঠেত এইরকম আর জিনিসটা ছিল মানে আসলে যাচাই বাসাইও ঠিক একটা ইয়ে হইতো না শুনছি বিচার আইছে মার কিন্তু পড়াশোনার জন্য আসে না যে পড়াশোনা করে না এই জন্য ওরকে মারি তা কিন্তু কখনো আমার মনে হয় না যে আমার বাবা মা কখনো আমার পড়াশোনার জন্য গায়ে দিচ্ছে কিন্তু দুষ্টমির জন্য আমি প্রচুর মার খেয়েছি করতাম দুষ্টমিও করতাম প্রচুর আমি যদি দুষ্টমি করতাম না সেই জন্য খামা খা মারতো সেটা না কিন্তু মারতো কেউ বিচার দিলে প্রচুর মারতো এখানে একটু কথা বইলে রাখি আমার ইমিডিয়েট ছোটো যে ভাই আমি ফাইভ থেকে সিক্স হচ্ছে ও ফাইভে বৃত্তি দিতে যাবে এই কথাটা কীরকম এটা কি ওর ভুলে হয়েছে কি ওর ভুলে হয় নাই আমি জানি না একটা মিষ্টি হয়েছে আমাদের বাইদের মধ্যে এই কথাটা আগে এটা বলার আগে একটু বইলে নিই আমার জীবনে দেখা অনেক সৎ মানুষ দেখছি আমি আমার ইমিডিয়েট যে ছোট ভাই ওর মতো সৎ মানুষ আমি কম দেখছি সে এত অনেস্ট কিন্তু ও যখন ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে চায় আমি বৃত্তি পরীক্ষা দিই নেই কিন্তু ওর সাথে ওকে আগাই দিতে যাওয়াতে আমাদের বাড়ি থেকে যেখানে পরীক্ষা দিতে যাবে প্রায় আঠারো কিলো ডিস্টেন্স ঠিক আছে বর্ষাকাল নৌকা দেওয়া গেছি কিন্তু এক পর্যায়ে আমি যাওয়াতেই ওরা করছে নাকি ও টাকা পয়সা হারিয়েছে কিন্তু ও বাড়িতে বলছে যে আর রতন ভাই আমার টাকা নিয়ে আসছে ঠিক আছে আজও আমি বলতে পারি না এটা কিন্তু প্রথম একটা আমার মনের ভিতরে এখনও আমি বলতে পারি না যে আমি তো আমার ভাইয়ের টাকা আনিনি আমার ভাই কিন্তু এই কথাটা বলছে ওনি ওর টাকা হারাই বলছে না জিদ্দে বলছে ও আমার বলছে ও বলতে চাইছিল যে রতন যাতে না আসে কিন্তু আমি তারপরেও গেছি ভাই গেছে পরীক্ষা দিতে আমি গেছি যাই হোক আসলাম আসিয়া এই কথাটা ওই ওর পরীক্ষা ইয়াতে আমার ভাই আমার চেয়েও ভালো স্টুডেন্ট ছিল আমার ভাইটা এবং সে তার কথা আসবে পরবর্তীতে ওখান থেকে আসলাম আসার পরে এই আমার দুষ্টমি আরও বাড়তে থাকে ইয়ে করতে থাকে তখন আব্বা হঠাৎ করে ডিসিশন নিল ফ্যামিলি ঢাকা নিয়ে আসবে বাবাও আসাতে চাকরি করেন ঢাকা নিয়ে আসলো ঢাকা আই না আমি সেভেনে ফরিদুদ্দিন সিদ্দিকি উচ্চ বিদ্যালয়ে আজিমপুর ওখানে ভর্তি হলাম পড়াশোনা করতেছি রেজাল্ট হইতেছে এর মধ্যে যখন সেভেনে উঠি আমার বাবার চালচলনটা এরকম ছিল মানুষজন আমার বাবার চালচলন দেখলে আমার স্পষ্ট এখনও মনে আছে আমার বাবা যখন বাড়িতে যেত না গ্রামের দুইজন তিনজন লোক আমার বাবার পিছনে ব্যাগ নিয়ে ঘুরত আগে গ্রামের সময় বলতো যে ডুলা ওই যে বাজারে মাছ টাস কিনে এগুলো নিয়ে ঘুরত এবং এটা বাস্তব সত্য কথা সবাই মনে করতো যে আমার বাবার হয়তো রাগাতে দুই চারটা বাড়ি করছে ইয়ে করছে কিন্তু আমার বাবা আমরা বড় হয়েও দেখছি আমার বাবা মানুষকে খাওয়া খুব তৃপ্তি পাইত মানুষজন রে ইয়ে করত এবং আচার বিচারও করত সে দিক দিয়ে আমি অনেকেরই আদর ছিলাম ওই আবার অনেকে ভয়ও পাইত অনেকটা আমাকে ওই দুষ্টমি করলে অনেকে কেউ কিছু বলতো না সে বিচার দিত তো সেখানে আমার সমবয়সী আন্টিরা ছিল ইয়ারা ছিল সবাই মানে আমি আমরা একসাথে সব চলাফেরা করতাম জি তো মাঝখানে আমার জীবনে আরেকটা এখানে বলতে হবে যে শিক্ষা আসছে সেই শিক্ষাটা লোক আমি ক্লাস সেভেন থেকে যখন এটি উঠি দেশে গেছি আমার এক আন্টি আছে খুবই সুন্দর পরীর মতো সুন্দর তখন কিন্তু এই ছাত্ররা প্রেম প্রেম করে এটা কিছুটা তো নলেজে অবশ্যই আসছে তখন কোন ইয়েতে কোন বুদ্ধিতে কেউ কারো বুদ্ধিতে না কিছু না কিন্তু আমার মনে আছে আমি ওই আন্টিকে এত সুন্দর ওনার দেখে ওনার গায়ে হাত দিয়ে জড়াই ধরতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে যে উনি সুন্দর সে আমাকে একটা থাপ্পড় দিয়েছিল তখন আপনি কিসে পড়ছেন বা বয়স্ক ক্লাস এইটে পড়ছেন মানে আপনার মনের মধ্যে উল্টাপাল্টা কোনো চিন্তা ছিল না ওটা উনি সুন্দর প্রেম প্রেম করে জাস্ট ওই হিসেবে আমি ওনার জড়াই ধরবো কিন্তু আসলে যে ভিতরে কোনো সেক্সুয়াল কিছু এগুলি কিছু না আচ্ছা কিন্তু ওনাকে সুন্দর দেখে এত সুন্দর মানে লোভ সঙ্গে ওনার আমি জড়ায় ধরতে গেছি সোজা হিসাবে মানে সোজা কথা গায়ে হাত দিতে গেছি জড়াই ধরে এরকম পরবর্তীতে কিন্তু উনি কিন্তু এই সাহসটা জীবনও পাইত না কারণ ওর ফ্যামিলিটা ওদের ফ্যামিলিটা কিন্তু হিসাবে অনেকটা আমার বাবার অনুদানে চলে কিন্তু তারপরেও উনি আমাকে একটি থাপ্পড় দিছে থাপ্পড় দিয়া ঠিক পরবর্তী টাইপ রাত্রে ঘটনা করছে আমাদের বাড়িতে আমরা বাড়িতে গেলে তখন সবাই আসে 
তাকে আসলে আমি ওই সুযোগে আমি নল খানের ছেলে ওই সুযোগ নিয়ে তাকে ইয়ে করছি পরবর্তীতে উনি সকালে গেছি আর আমার জরাইদের আদর করে কাঁদছে তুই আমার গায়ে হাত দিলি কীভাবে জানো সেটা কত বড় অপরাধ উনি আমাকে এমনভাবে বুঝেছে সেই দিক থেকে মেয়েদের মানে এইভাবে গায়ে হাত দেওয়াটা আমি আজও অবধি আমি চারিত্রিক দিক দিয়া খুব রেসপেক্টের সহিত দেখি ওকে একেবারে যে দুধে দেওয়া তার এর মধ্যে গর্ব প্রসঙ্গে আসবে এর মধ্যে আজিমপুরে কিছু বন্ধু বান্ধব হয়ে গেল আমার বন্ধু বান্ধব তখন তো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ঢাকা শহর গরম স্বর গরম স্বৈরাচারী আন্দোলনে আমরা যে কোনো মিটিং মিছিলে দেখা গেছে নাইনে থেকে আর আরম্ভ করে টেন পর্যন্ত আমরা মানে যে কোনো মিটিং মিছিলে আগে হরতাল কারফিউ এর মধ্যে আমরা মিছিল টিছিল করিয়া বেড়াই এই এইট নাইনে থাকা অবস্থায় এইট নাইনে না নাইন টেন বলতেছি ওকে মোটামুটি রেজাল্ট ভালো হয় পড়াশোনা করতেছি মাস্টার সব সাবজেক্টে রাইখা পড়াশোনা করায় বাসায় সব সময় দুইটা তিনটা সার আসতেছে পড়তেছি পাশাপাশি এর মধ্যে আমি সেভেন থেকে এইটে উঠার পরে বন্ধুদের সাথে পলায় পলায় সিগারেট খাওয়া শিখে ফলাইছি ঠিক আছে সিগারেট খাওয়া হয় প্রতিনিয়ত আমি প্রথম ক্লাস নাইন থেকে যখন ট্রেনে উঠছি তখন আমাদের এলাকাভিত্তিক মারামারি হইতো যেমন আজিমপুর পলাশি আজিমপুর শেখ সবাজার আজিমপুর নিউ পল্টন এই মারামারি এগুলোতে আমরা আমরা অ্যাটেন্ড করি তা এক পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক মারামারি করার পরে হঠাৎ করে সন্ধ্যার পরে মন টন খারাপ তখন মনে করেন এই মারামারির অস্ত্র কি হোক স্টিক আর যাদের হাতে এই যে সেভেন গিয়ার আছে এগুলি হইলো মানে ল্যাটেস্ট আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে তখনকার সময়টা বলতেছি আমি আর ককটেল ফুটানো মশলা দিয়া তা আমাদের এক বন্ধু ছিল ও ছিল আমাদের দুই তিন বিচ সিনিয়র যারা ছিল ওদেরও বন্ধু ছিল কিন্তু আমাদের সার্কেলের সাথে ও মিশিয়া গেছে ও ছিল এগুলির সরবরাহকারীর মাস্টার এই জমের মশলা রসলে এগুলি মাস্টার ছিল তো ওগুলি আমরা ইয়ে করতাম হঠাৎ করিয়া ওদিন মন টন খারাপ পলাশির সাথে মারামারি হয়েছে করতে গেছে ও গাজা নিয়েছে সবাই মিলা বন্ধু বান্ধব গাজা খাইলাম গাজা খাওয়ার পরে চকলেট টকলেট খাওয়াইলো আমাকে খুব একটা ইয়ে আইডিয়া ভালোই লাগতেছে এই প্রথম মনে হয় মানে সিগারেট তো খাইতেছি বললাম যে সেভেন থেকে যখন এটি উঠছি তখন আমি টোটালি সিগারেট খাওয়া শিখছি এবং আমার ক্লাস ফ্রেন্ডই দুইজনে পড়ালে পড়ে আমার যেই বন্ধু হাসান সরা সুমন ঢাকার বড় দলীয় পোস্টে ছিল আল্লাহ মারা গেছে স্টুকেরা ব্যস্ত নসিব করুক দোয়া করি আমি আর সুমন ওর বাবা ছিল ডাইরেক্টর খুব বড় অফিসার ছিলেন ওর বাবা উনিও খুবই ভালো মানুষ ছিলেন আমার পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক অ্যাডভাইস করছে তো সেখানে আমরা এই গাজা টাজা খাইতাম হঠাৎ কইরা এই ট্রেনে ওঠার পরে এই শুরু হইল গাজা খাওয়া এর মধ্যে মনে করুন দুই মাস তিন মাস এর মধ্যে আমরা কেমন জানি একটু গাছরা গাছরা মাস্তান মাস্তান ভাবাই সাবল শরীরের মধ্যে আমরা এলাকার মধ্যে বড় বড় একটা কিছু হয়ে গেছি আমাকেও কেউ কিছু বলে না তখন ডিবির এসি ছিলেন আবু নসাদ খন্দকার উনি পরবর্তীতে আমার সম্বন্ধে হয়েছে কিন্তু উনিও মারা গেছেন আল্লাহ ব্যস্ত নসিব করুক উনি ওই কলোনিতে ঢুকতে তো কলোনি তো আজিমপুর সরকারি কলোনিতে থাকতাম তো মনে করেন বিশাল বড় এরিয়া অনেক ইয়ে থাকতো ওই দেখা গেছে একটা ড্রেনের উপর দিয়ে ইয়ে রাস্তা আছে রাস্তার পাশে সিঁড়ির মতো আছে ওখানে বসে থাকতাম উনি ঢুকার সময় মোটরসাইকেল নিয়ে ঢুকতো তো ইচ্ছে করি দেখা গেছে গায়ে লাগাই দিত লাগাই দিয়ে বলতো যে তোমরা এখানে না বসলে হতে পারে মানে ওনার অ্যাডভাইসটা ছিল যে তোমরা এখানে বসবো না কিন্তু এলাকায় উনি সিনিয়র হিসেবে থাকে দেখে ওইটুকুই কই বলতো কিন্তু আসলে এর বেশি কোনো কিছু উনি করত না জিনিসটা ছিল এরকম কিন্তু আসলে আমরা পাত্তা দিতাম না দূর উনি ইচ্ছা করে ইয়ে করছে যাই হোক ওর পরে এটিও করার পরে এইভাবে বড় হইতেছে হঠাৎ কীরা এই গ্যাঞ্জাম ট্যাঞ্জাম করি কোথায় কি করি দেখা গেছে ইউনিভার্সিটিতে কিছু লোকজন বন্ধু মানে বন্ধু বান্ধব হয়ে গেল আমাদের যারা ইউনিভার্সিটিতে পরে অলরেডি আমরা ক্লাস টেনে পড়ি আমরা এরকম কিছু ছেলেদের সার্কেলের সাথে মিশে গেলাম বা যাদের ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত আছে তো ওদের সাথে ঘুরি গাড়ি মি ইয়ে করি এবং আমাদের কাছে ওই সেভেন গিয়ারের পরবর্তী সময় যেগুলি আসে প্রথম রিভারবাল আসে অস্ত্র সরবরাহ আরম্ভ হইল যাই হোক তো সেখানে মনে করেন আমরা এই গাজার সাথে সাথে মোট টোট খাওয়া শুরু করলাম এর মধ্যে আমার আবার আরেকটা ইয়ে হইল কি আমার বাবা ওয়াশায় চাকরি করতো ওয়াশায় চাকরি করার সুবাদে আমরা কিছু প্রাইভেট কাজকর্ম করতো আমার বাবা সেই কাজকর্মগুলো আমার বাবা আমাকে শিখেছে যেমন আপনার বাড়িতে একটা পানির লাইন নেবেন না এই পানির লাইনটা কীভাবে কানেকশানটা নেবেন অফিসিয়াল কাজ কাগজগুলো এনে দিয়ে আর বাকি কাজগুলো দেখা যাচ্ছে আমি করতাম ম্যাক্সিমাম কাজই আমি করতাম এবং সেই কাজগুলোতে বুঝছেন প্রচুর টাকা টাকা পয়সারও কোনো সমস্যা নেই আমার ফ্রেন্ডসের কালে দেখছে আমার বাবা ছিল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আর ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডের বাবারাই ছিল প্রথম শ্রেণীর অফিসারের ছেলে ঠিক আছে এখানে আমার একটু দুর্বলতা আছে কিন্তু টাকা পয়সা খরচের দিক আমার বাবা আমাকে একটা জিনিসই বলতো বাবা পড়াশোনা ঠিক করে করবা তুমি যা চাইবা তুমি তাই পাবা
ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষা দিয়েছি টেস্ট পরীক্ষা যখন হবে টেস্ট পরীক্ষা আমরা দিই নেই তাই টেস্ট পরীক্ষা না দেওয়া মানে কি ঢাকা সিটিতে ফর্ম ফিল আপ হবে না ও মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়া আমার হচ্ছে না এমন একটা পরিস্থিতি যখন টেস্ট পরীক্ষা শেষ ফর্ম ফিল আপ চলতেছে ওই টাইমে আব্বা কী করে জানি খবর পাইছে যে তোমার ট্রেনে মেট্রিক পরীক্ষা দিই বা ফর্ম ফিল আপ চলতেছে তোমার যে কোনো খবর নেই তাহলে আমি আব্বারে বললাম যে আব্বা আমি তো টেস্ট পরীক্ষা দিই নাই আমার ফর্ম ফিল আপ করবে না টেস্ট পরীক্ষা কেন দেও নেই আমি কেন দিনে সেটা উত্তর তো নাই দেই নেই দেওয়া হয় নাই এখন তো ফর্ম ফিল আপ করা যাবে না আব্বা কী করলো আমাদের স্কুলে গবর্নমেন্টি চেয়ারম্যান যে ছিল সাবেক সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার জিন না কাকা আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল উনি ছিল আমাদের স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান আরেক আমাদের পাড়ার বড় ভাই বধুভাই যাদের ইয়াতে আমার হয়তো পড়াশোনাটা হয়েছে তখন যদি তারা এটা না করতো আমার মেট্রিক পাশ করা হইতো না তারা বললো তোর টেস্ট পরীক্ষা দেয় তোর ফর্ম ফিল আপ করাই দেবো আমরা তোর পাশ করতে হবে আমাকে আপনারা যদি ফর্ম আমার তো হিসাবে একটাই যে ফর্ম ফিল আপ করাইতে পারবে না আমরা এখানে একটা বিরতি নেব প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন সিক্রেটস সিক্রেটসের আজকে চল্লিশতম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে এবং গেস্ট হিসেবে আছেন রতন এই ফাঁকে আপনাদেরকে বলছি যারা এই অনুষ্ঠানটি ইউটিউব থেকে শুনতে চান আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সিক্রেটস এবং জীবন গল্পের প্রতিটি এপিসোড সেখানে দেয়া আছে এবং আপনি চাইলে ওখান থেকে গিয়ে শুনতে পারেন একই সাথে যারা এই অনুষ্ঠানটি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যান অনেক রাত পর্যন্ত জাগতে পারেন না কিংবা সময় করে এই রাতের বেলা শুনতে পারেন না তাদের জন্য আমি বলবো ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন রাখাটা সবচাইতে বেটার অপশন আপনারা প্লিজ আমাদের ইউটিউবে যাবেন এবং সেখানে সাবস্ক্রাইব করবেন নোটিফিকেশন অন রাখবেন আপনি আপনার মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারবেন যখনই আমরা ওখানে কোনো কন্টেন্ট আপলোড করব তখনই ওকে আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফ এম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফ এম নাইন জিরো ফোর সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন অন করতে ভুলবেন না ফিরছি একটু পর something beyond entertainment love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 secrets secrets something beyond entertainment আপনারা শুনছেন সিক্রেটস বিরতির পর আরও একবার স্বাগত যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান ফোন করুন আমাদেরকে জিরো এই নাম্বারে যেখানটায় আমরা ছিলাম জি বলুন তখন তারা কি করলো যে ফর্ম ফিল আপ করাই দেবো পাশ করতে হবে এখন তারা কিভাবে কিভাবে এই ম্যানেজ করিয়া ফর্ম ফিল আপ করা করাবে এখন তো মাথা নষ্ট কিভাবে পাশ করব ফর্ম ফিল আপ করাই ইচ্ছাছে আমাদের স্কুলের এক সার তো বইলেই ভালোই বললো যে রতন পাশ করবে না রতন স্কুলের মধ্যে এই ক্লাস টেন ওইটা মনে তিন মাসে ক্লাস করে নেই রতন পাশ করে কি কইরা যখন ফর্ম ফিল আপ করার করাই দিয়ে গেছি গার্জিয়ানরা জিনাদাদা সামনে স্যার এই কথা বলো আমি স্যারের করলাম স্যার আমি তো বেয়াদি বিকুই না আপনার সঙ্গে দোয়া করেন পাশ করবো দেখি হেরপরে আইসা তখন আমি বলতেছি আপনি হয়তো শুনছেন কিছু নাম আসতে হয় ডাক্তার মিলনের নাম শুনছেন যে মারা গেছে জি এর সাথে আন্দোলনের সময় ওনার ছোট ভাই ছিল একটা ওনাদের ফ্যামিলিটা ছিল কম্পিউটার ফ্যামিলি মিলন ভাই ডাক্তার ছিল তার ছোট ভাই বাবু ভাই ইঞ্জিনিয়ার আর তার ছোট রুমেল আমরা যখন মেট্রিক পরীক্ষা দেব তখন রুমেল ইন্টার পাস করে ফেলাইছে মেট্রিকের ইন্টারে রুমেল রুমেলের রেজাল্ট হয়েছে ফার্স্ট স্টে ইয়ার থার্ড স্টেন্ড আর ফিফথ স্টেট সারা বাংলাদেশে কিন্তু পাশাপাশি বাসার সুবাদে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন আমি আর ওই যে যেই বন্ধু বললাম যে সিগারেট খাওয়া শিখছি সুমন দুইজনে গিয়া রুমেলে দলাম তুমি তো এত ভালো স্টুডেন্ট পড়াশোনা তো আমরা পারি এখন সামনে তো সময় আছে আড়াই মাস আমি এই ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছি ফর্ম ফিল আপে যদি কইরা যদি পরীক্ষা পাশ করতে না পারি বধুভাই তো বধুভাই আবার আমাদের এমনই পাড়ার বড় ভাই ছিল উনি কারোর উপরে রাগ করলে ওরে মারতো প্রচুর মারা মারতো আর ওনার মাইরের ডর ওনার মাইরের কিছু সিস্টেম আছিল ওই সিস্টেমটাকে আমরা ভয় পেয়েছি আর রুমেলের কাছে আমাদের কথা হলো রুমেল তুমি এমন একটা রুটিন করে দাও যাতে আমরা পাশ করতে পারি কই কোনো ব্যাপার না তোমরা দৈনিক পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হইব পারবা আমরা কই হওয়া পারবো ঠিক রুমেল আমাদের পাঁচ ঘন্টা একটা রুটিন করে দিল ইভেন কিছু কিছু সিস্টেম দেখাই দিল যে পড়াগুলো এইভাবে পড়ে রেকর্ডিং করবা রেকর্ডিং করে আবার তুমি শুনবা ওইটা তোমার আরও তাড়াতাড়ি হবে কতগুলো সিস্টেম দেখা দিল 
আমি মেট্রিকে আসতে থেকে পরীক্ষা দিলাম পাঁচশো একাশি নম্বর পেয়ে পাশ করলাম হায়ার সেকেন্ডারি বিশাল ভালো নাম্বার রাতে তিনটার সময় রেজাল্ট আনছি তিনটার সময় আজিমপুরের ভিতরে বোম টুম ফুটানো শুরু হয়েছে রাতে তিনটার সময় কী সে রতনা সুমন পাশ করে পালাইছে সকালে পাড়ার বড় ভাই হ্যাঁ পাড়ার বড় ভাইয়ের এক একজনের টাকে এই মিষ্টি খাওয়া যায় মিষ্টি খাওয়ার টাকা লইয়ে যায় হ্যান ত্যান মানে সেরকম একটা বিধি কিছু অবস্থা পাশ করার কথা গিয়ে আগে আমি আমার ওই স্যারকে সালাম করলাম যে স্যার বলছিল পাশ করতে আপনি এসএসসি পাশ করলেন তাই তো জি পাশ করার পরে কলেজে ভর্তি হব যেহেতু মিছিল মিটিং করি দলীয় মিছিল মিটিং কোন কলেজে ছাত্র সংসদ আছে সেই কলেজ খুঁজতেছি সেই কলেজে ভর্তি ভর্তি হব ডা কলেজে ট্রাই করলাম চান্স পাইলাম না সিটি কলেজে ট্রাই করে চান্স পাইলাম কিন্তু সিটি কলেজে ছাত্র সংসদ নাই পড়ছি বিপদে শেষ পর্যন্ত আইয়া পাইলাম মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল কলেজ যেটাতে ছাত্র সংসদ আছে যে কথা সেই কাজ সেখানে ভর্তি হইলাম সরকারি কলেজ অ্যাকাউন্টিংয়ে ভর্তি হলাম মেট্রিক পাশ করলাম আসতে থেকে ওখানে অ্যাকাউন্টিংয়ে ভর্তি হলাম ফার্স্ট ইয়ার থেকেই মানে ওখানে তো ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি ডিগ্রি কিছু নেই তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে যদি সেকেন্ড ইয়ার থেকে জিএস বিপি হয় ফার্স্ট ইয়ার থেকে জিএস হয় ওই সংসদের নিয়মটা এরকম আর যদি ক্যান্ডিডেট না থাকে তাহলে সিলেকশানেই হয়ে যায় দেখুন আমাদের একটা হইল কি যে আমাদের যে বন্ধু বান্ধব আছে ঢাকা সিটিতে আমাদের লোকজন তো কোথাও কোনো কম নেই কমতি নেই আমরা ওই যে বললাম না একটা জিনিস কি আজিমপুরের জায়গাটা আজিমপুর থেকে আমরা ঢাকা মেডিকেলে যাইতেছি যাইতে পারতেছি তিনটে গাড়ি রিক্সা ভাড়ায় নিউ মার্কেট যাইতে পারতেছি তিনটে ইউনিভার্সিটি মানে আমাদের এই ভালো ভালো জায়গাগুলোতে আমাদের যাতে তারা এখানকার ভালো ভালো শিক্ষিত ছেলে ফেলেদের সাথে আমাদের একটা চলাফেরা তা অন্যান্য জায়গায় থেকে আমাদের একটা সম্মান আসি ঢাকা সিটি যে কোনো জায়গায় যে আজিমপুরের কথা শুনলে আমাদের একটা আলাদা সম্মান আসে রেসপেক্ট আসি সেখানে মোহন ইয়াতে মোহাম্মদপুর এসে অ্যাডমিশান নিয়া প্রথম এই রাজনীতির ক্ষেত্রেই পড়াশোনা তো বলল বরাবরই বললাম তুই ছাত্র হিসাবে খারাপ কোনো কালেই ছিলাম না নির্বাচনে আসলো ফার্স্ট ইয়ারতে সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষার আগে তা নির্বাচন হবে তো ক্যান্ডিডেট যখন ঘোষণা হইল আমিও একজন আর ওরা তো মোহাম্মদপুরে স্থানীয় আছে ছেলেরা ওরা বিপিজিএস আবার আরেকটা ইয়ে আছে এখানে ছাত্র পরিষদ বাংলাদেশ বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদ এরকম তিন চারটা ভালো ভালো তিনটা পোস্ট আছে তা আমি জিএস ইয়ে করছি ওরা কী করলো নির্বাচনের দিন সকালবেলায় গিয়ে নামলাম আমার ফটকিরে আমার এক বন্ধু ডাইকা যে জিএস ক্যান্ডিডেট আমার ওই আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাইকে নিয়ে ওই পোলা পেন্দি আমার যে শারীরিক ফিজিক্যাল কলেজ আছে না পাশে ওইটা আমি দিনই আটকে রাখলো ওকে তখন তো আমি বুঝলাম যে এখানে একটা ইয়ে পরিবেশ বুঝতে পারিনি এখন আমার ইয়া যারা ভোটার যারা ইয়া যারা যারা আমাকে ইয়ে করবে ওরা তো সব কী রতন কোথায় মানে আমার যিনি আটকে রাখছে তখন তো এই মোবাইলেরও এত অ্যাভেলেবেল মোবাইলও নেই এত সেটাও নেই আমার সালো নির্বাচন শেষ করে হেরা ফলাফল ডিক্লেয়ার করা অমুকে বিপি অমুকে জিএস আমি আইসা আমি তো চোখের পানি ভাই ভাই বলো সব সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা দোস্ত তুমি কোথায় হ্যাঁ পরে প্রিন্সিপাল স্যারের আর ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের ধরলাম আমি স্যার আপনারা তো জানতেন যে আমি একজন ক্যান্ডিডেট আপনারা কি এই জিনিসটাও খোঁজ নিলেন না যে রতন কোথায় কয় আমরা খোঁজ নিছি তোমার কোনো ইয়ে নেই ওরা আরও এখানকার যারা ক্যান্ডিডেট আছে সবাই বলে যে রতনে খোঁজ নিছি রতন আসে নেই তাই বললাম ঠিক আছে আসে নেই এই মনে করি যে মনে একটা আঘাত পেলাম এই আঘাতের দিকে আমার কলেজের মধ্যে মানে চাল চলন চেঞ্জ হলো আমি প্রতিদিন কলেজে যাই ড্রিঙ্ক করে কলেজে যাই ওকে আপনার ভিতরে যে যে চেঞ্জেসগুলো ক্লাস সেভেন এইট থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো নিয়ে আপনার ফ্যামিলি আপনাকে নোটিস করতো না আপনার ফ্যামিলি বুঝতো না যে ছেলেটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ডিটেলড হচ্ছে আমার বাবার একটা ইয়ে ছিল কি আমার বাবা কিন্তু একটু কম শিক্ষিত ছিল ঠিক আছে আমার বাবা যেই মনে করেন যেটা ফাইভ সিক্স এইরকম ইয়ে করে তখন তারা চাকরি পেয়েছে এটা বাস্তব সত্যি কথা আসলে আমি যে ওই রকম পর্যায়ে যেতে শিখে এটা কিন্তু বাবা টের বাবার একটা ইয়ে যে ছেলে তো পড়াশোনা করতেছে যত কিছু তা আমার বাবার টার্গেট হলো আমার বাবা কিন্তু আরেকটা সুন্দর ইয়ার দিত পড়াশোনার যে একটা মূল্য সেটা কিন্তু আমার বাবা বুঝতে পারছে আমার বাবা উনি মমোডার্ন ক্লাবের ইয়ে ছিলেন তখনকার সময় সদস্য ছিলেন ওখানে গিয়ে কাটকুট খেলতেন তো উনি মানুষের সাথে ওখানে গেলে আমি দেখতাম যে আমার বাবাই মনে এখানে কম শিক্ষিত আর আমি কিন্তু দেখতে যেতাম বাবা কোথায় অনেক সময় দেখেছে সারা রাইজ আসে নাই কোথায় আড্ডা মারতে সেইটা দেখার জন্য মা পাঠাইতো আমি যাইতাম তখন মনে হইতো আমার বাবা কিন্তু আমার বাবা ওই জিনিসটা অনুধাবন করে ছেলেদেরকে পড়াশোনা যে পড়াশোনা করবো তোমাদের পড়াশোনার জন্য যা কিছু করতে হয় আমি সব করব তখন আমি কলেজে গিয়া এমনও ইয়া করছি মোরসালিন স্যার ছিল উনি যদি হয়তো আমাকে মাপ করে আমি মাপ পাবো স্যারের সাথে বেয়াদবি করছি প্রথম আরেক ছাত্র স্যার ছিল যে বইটি আমাদের কমার্শিয়াল কলেজে কিছু বই লিখত উনি বই লিখে উনি ইয়ে করে
এটা ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনার ঘটনা ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা কোন কলেজে পড়তেন এই কমার্শিয়াল কলেজে কমার্শিয়াল কলেজে তখন আমি এই সারের সামনে এটা ফলাই দিছি আর এটা তো আমার চরম বিয়া দিবসে তখন সাররা পরবর্তীতে আমি জানতে পারি সারের ডিসিশন নিছি যে রতনরে এই কলেজেই রাখা যাবে না হুম এর ফলে আমার হঠাৎ করে আমার রেজাল্ট খারাপ হইলো আমার তো ডাইরেক্ট কিভাবে বাইর করতে পারবে না আমার রেজাল্ট খারাপ হইলো তখন আমার দুঃখ কি আমি তো রেজাল্ট খারাপ করার মতো কোনো পরীক্ষা দিইনি ঠিক আছে তখন আরেক স্যার আমাকে আরেক সিনিয়র স্যার কবির স্যার আল্লাহ ওনাকেও বাঁচায় রাখুক ওনার জন্য ওনে বাবার দিয়ে বন্ধুর জন্য মেট্রিক পাস করা হইলো এখন আমি ওখান থেকে কলেজ থেকে বাইরে গেলে এখন আমি স্যারে গিয়ে বললাম যে স্যার আমার এই কলেজে পরীক্ষা দিতে হবে থাকতে হবে কি করতে হইব কয় রতন এটা তো কোনো ক্রমই সম্ভব না তাহলে সম্ভব কি কয় একটা প্রসেস আছে তো এখান থেকে একটা টিসি নে টিসি নিয়ে বগুড়া এই কমার্শিয়াল কলেজ আছে একটা ওখানকার যে প্রিন্সিপাল স্যার আছে আমার বন্ধু মানুষ আমি তো একটা চিঠি লিখে দিই তুই ওখানে গিয়ে অ্যাডমিশান নেই তখন আমি আব্বারে এই কথা জানাইলাম আমি আব্বারই সরাসরি জানাইলাম আব্বা শুই না মোটামুটি খুশি তখন তো আব্বা জানতে পারতেছে যে রতন আসলেই খারাপ হয়ে যাইতেছে পড়াশোনা হবে না আব্বা ডাইরেক্ট আমার নিয়ে বগুড়া যেদিন জানাইলাম তারপর দিনই একদম ট্রাঙ্কে বইটুই কইরা স্যারের সাথে কি টেলিফোন আলাপ হয়েছে কিনা আমি সেটা জানি না ওখানকার যে স্যারা ছিল মান্নান স্যার ওনার কাছে নিয়া গেল বাবা ওই লুথুর কবির স্যার ফোন দিয়ে দিছে যে রতন নামে একটা ছেলে আসবে তা আমি উনি যখন বিকালে একাডেমি আমরা তো বিকালে গিয়ে পড়ছি পয়সা ওই যে একাডেমি আছে তখন একটা ভাড়া জায়গায় কলেজটা চলে ভাড়া বাড়িতে আর অডিটোরিয়াম আছে একটা সরকারি অডিটোরিয়াম সেখানে এই কলেজটা ভাড়া নিয়ে চলে টিটু মিলনায়তন বল তৈটারে সেখানে এই কলেজটা চলে তা আমরা ওই ওখানে গিয়া ঠিকানা মতো গিয়ে বসে রয়েছি সারে ঢুকলো ইয়ামা আর এক্স একটা গাড়ি নিয়া হ্যাঁ এরপরে কয় রতন কে এরপর আমি উঠে সালাম দিলাম স্যার আমার আমি আমি রতন কয় তুমি আসছো আমি কি স্যার সাথে আমার বাবা আসছে আব্বারে উনি সালাম যে করে ঠিক আছে আপনি আমার অফিস রুমে আসেন বাবার নিয়ে কী বললো আমি জানি না ওখান থেকে আলাপ টালাপ কইরা আমি যে ওখানে গিয়ে থাকতে পারবো এটা কিন্তু আমার হিসাবের বাইরে আমি ওখানে গিয়ে থাকতে পারবো না এরকম একটা মনে দিয়া এরপরে আব্বা এসে বললো তুমি স্যারের সাথে কথা বলো থাকো এখানে স্যার ভর্তি সব কিছু ব্যবস্থা করবে মানে আব্বার রীতিমতো স্যারের কাছে মানে চোখের পানি ফলা দিচ্ছে যে আমার ছেলেরা তো নষ্ট হয়ে যেতেছে স্যার ওরে যদি আপনি একটু রেখা পড়াশোনা করাইতে পারেন স্যারে আবার বাবারে কী বলছি এটা পরবর্তীতে শুনছি যে দেখেন আমি এটা একটা বাগান করছি এই বাগানের মালি আমি আর এই যতগুলো স্টুডেন্ট এগুলি ফুল এগুলো একটু চর পরিচর্যা করে আমার কাজ যারে যেভাবে যা লাগে আমি ইয়ে করব আব্বা এসে বলল আমি তো স্যারের বলতেছি বলে যে স্যার আমি তো এইভাবে কন্টিনিউস থেকে ইয়ে করতে পারবো না কয় তোমার যা যা কী করে লাগবে সব কিছু আমি দেখবো কিন্তু তোমার থাকতে হবে প্রতি বিশ দিন পনেরো একুশ দিন পর পর আমি ঢাকা আসতাম আর টেলিফোনে তিনটি টেলিফোনে তো কন্টিনিউস মার সাথে সবার সাথে যোগাযোগ আসি ওখানে আমার টাকা লাগতো না একটা টাকা সরকারি কলেজ তো আর যা বই পিস্ত খাতা যা লাগতো সব আমার ওই স্যার দিত মান্নান স্যার ওখানকার বগুড়া যে প্রিন্সিপাল স্যার উনি দিতেন কিন্তু তারপরও বাবা প্রতি মাসে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার করে টাকা দিত যাই হোক থাকলাম কিন্তু সেখানে ওই যে মটত খাওয়ার ব্যবস্থা ঢাকাতে আইলে বিশ দিন পঁচিশ দিন পরে এলে বন্ধু মানুষের সাথে একসাথে হয়ে যেত ওই তুই ওখানে প্রায় সময় দেখা যায় সপ্তাহে একবার এই জিনিসটার ব্যবস্থা হয়ে যেত এরপরে এক পর্যায়ে যাই হোক থাকলাম ইয়ে করলাম পড়াশোনা করতেছি আচ্ছা এখানে আর একটু হিস্ট্রিতে আসতে হয় আমি মেট্রিক পাস কইরা করার পরে কক্সবাজারতে ঘুরে এসে আমি দেশে গেলাম আমার দেশের বাড়িতে আমি খুব ফ্যাশন প্রিয় ছিলাম ভাই এলিফেন্ট রোডের নতুন কেস জিন্সের প্যান্ট যেটা আসতো আমি আগে কিনতাম যত আমার ফ্রেন্ডসের কাছে অনেকেই কুটিপতির ছেলে আসিল কিন্তু আমি নর্মাল বাবার ছেলে এদিক দিয়ে আমার বাবা কোনো বললাম না কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখে নাই ফ্যাশন প্রিয় ছিলাম জিন্সের প্যান্ট গিয়ে অনেক মেয়ের স্বপ্নের পুরুষও ছিলাম অনেকটা তাই সেখানে হঠাৎ করিয়া এমনি অনেক মেয়েরা ফ্রেন্ডশিপ করতে করা কথা দূর এগুলি পাত্তা মনে মধ্যে আসে না এগুলো দূর মানে অস্ত্রবাজি করি ড্রিং করি একটা আলাদা ভাব এটা নিয়ে মানে অস্থির অবস্থা নিজের হিরো মনে হয় হ্যাঁ বাস্তবটা তাই তো ওই অবস্থায় বাড়িতে গেলাম বাড়িতে গিয়ে আমার গ্রামের যেদিক দিয়ে ঢুকতে গ্রামে ঢুকতে গিয়ে আমাদের এক ভাতিজি সম্পর্ক ওর বিয়ে আচ্ছা টের পাইলাম বিয়ে তো হঠাৎ করে সেই ভাতিজি ভাতিজা আছে একটা ও আইসা আমি কইলাম নজর আমার বিয়ে কার হ্যাঁ কয় কাকা আমি না পার বিয়ে তা আপনি আসছেন আমাকে এখানে দাওয়াত দুপুরে এখানে থাকবেন ঠিক আছে ভালো কথা তো হঠাৎ করে ওই অবস্থায় দেখি ওখানে ওই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা মেয়ে স্কার্ট পরা খুব দাপা দাবি ঘোরাঘুরি করতেছে তোর দেখে মনে হইলো যে এই গ্রামের বাড়িতে যেই বয়সের মনে হইতেছে মেয়েটা এই বয়সে একটা মেয়ে এখানে তো আমার গ্রাম
আর আমি ছিলাম অঙ্কি খুব ভালো স্টুডেন্ট দুইজনে কিন্তু ও ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে এটা বলা ইয়া না উপরে আল্লাহ আমি ইয়াগুইনগর ইয়ে আছে যে ও আজকে এখন ভালো ইংলিশের প্রফেসর হয়েছে কিন্তু তার পড়ার অবদান আমার রতনে জন্ম না হইলে হয়তো তার পড়ার হয়তো কিনা আমি সন্দেহ কারণ তার তো ঢাকাতে কেউ নেই আমার বাসায় রাখে ইউনিভার্সিটি ভর্তি থেকে আরম্ভ করে ইভেন হোস্টেলে সিট নেওয়া টোটাল সেটা ও জানে অস্বীকার করে কোনো জন্যই যা হোক তো সেখানে আমি কামাল ফল কামালে ডাক দিলাম তখন তো না মামা দিঘা কি এটা কে হ্যাঁ না ফটকিরা কয় কামালে আমার কইতেছে এটা যে ইউ গা দিকে শোক দিও না আমি কেন কীসে কে এটা কয় শ্রীশ্বর দুদাদার গান মাইয়া আমি দুদাদার গান মেয়ে কীসে হের পরে আমি গিয়ে আমি ডাকছি এই এদিকে আসো তুমি আমি ঢাকা সিটিতে চলি মূল রাজধানীতে চলি ইউনিভার্সিটিতে ঘুরা ফিরে ঘুরি আর এনে আমার ও বলে যে ও চোখ দিস না আমার গেল ওকে রাগ দুইরা হের পরে আমি গেলাম তুই খালি একটু ওরে যাতায়াত ব্যবস্থাটা করবি তুই বাকিটা কী হয় আমি দেখো মনে আচ্ছা মেয়েটা ডাক দিলাম মেয়েটা কত চালাক সে ক্লাস টেনে পরে পরে মানে পরবর্তী চালাম ক্লাস টেনে পরে আসে ওই বললাম না হুমায়ুন আহমদ একটা বই আমার হাতে ও কী করলো কয় দেখি তো তোমার হাতের থেকে ওই অবস্থায় টান্দা বইটা নিয়ে লোকা আমি গেছি কেউ প্রকাশ হয়েছে কী রে আমার হাতের থেকে বই টান্দা নিয়ে লোকা ওকে আমার থেকে বেশি ইয়া তোমার নাম কি তখন আমি বললাম যে এখানে কোথায় আসছো তুমি আমার বান্ধবীর বিয়ে সে এখানে আমি না ও ডিটেল যাই না আমি আবার ওপরে ব্যাক করে আসি ওরে বললাম যে আমি দুপুরে ঠিক দুপুরে আমাদের বাড়ি থেকে ওদের গ্রাম আমাদের গ্রাম থেকে ওদের গ্রাম দুই কিলো দূরে আমি বললাম দুপুরে আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব তোমার যদি সম্ভব হয় থাকবা আমি তো গিয়া ওই যে কামাল প্রফেসর যে তার মামার বাড়ি ওই লো ওই পাশাপাশি বাড়ি তার কামাল আমার মামা ওইলো ওর মামা আমার নানা হয় তারা আমাদেরকে আদর করে আমার বাবার নামের উপরই আদর করে আমার আমি যাওয়ার পরে সেই কামালের মামা গো বাড়ি থেকে ডাব ডুব পাইরা গাছের থেকে অস্থির অবস্থা পাশেই মনে করেন এই মেঘনা নদীর পারি ওদের গেলাম জি ওখানে গিয়া কি সুন্দর স্বচ্ছ পানি গোসল করতে নামছি তখন তো শখের ব্যাপার ওই খালে গোসল করা খালের পানিতে গোসল করা গোসল করতে নামছি ঠিক গোসল করতে নামছি আর দেখি ওই মেয়ে কি এর বান্ধবীর বিয়ে ওখানে গিয়ে হাজির তা হাজির হওয়ার পরে আমি গেলাম তো বাড়ি দিয়ে সাবান টাবান তাহলে টাওয়াল আমি গোসল করতেছি ইয়ে করো ও আনস আনার পরে কেন আসতে বলছেন তো ইয়ে করার পরে আমি কি আমার ইচ্ছে হয়েছে মানে দেখলাম তুমি আসো কি না এমনি আসতে বলছিলাম আসছো খুশি হয়েছে এনাফ এই ইয়ে টিয়ে করার পরে কামাল মামুর এসে দৈরা ইয়ে টিয়ে করে আমাদের সাথে ওই ইয়ার থেকেই মনে করেন কোনো অফার টফার কি জাস্ট প্রশ্নবোধক আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে আমাদের প্রেম ভালোবাসা হয় একটা চিঠি দিছিল আমি দিছিলাম একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আইকা এইটাই চিঠি আর ও আমাকে অ্যান্সার দিয়েছিল ওইটার ভিতরে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়েছিল আমাদের প্রেমের এইটাই ছিল ইয়ে মানে ও আমি ইয়ে করছি সেই সম্পর্ক আমাদের সাথে প্রায় ছয় বছর কন্টিনিউস এবং মোটামুটি গভীর সম্পর্ক কিন্তু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো পাপ জড়িত ছিল না এটা হইলো বড় কথা প্রতি পনেরো দিন পর ও ওই মধ্যে সম্পর্ক প্রাথমিক অবস্থায় আমি তো ইন্টারমিডিয়েট গিয়ে ওখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট ইয়েটা শেষ করে আসি পরীক্ষা দিলাম বগুড়াতে তো সারে গাড়ি দিছে সারে নিজস্ব মোটর সাইকেল আমাকে ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিত যে তোমার মন তখন জায়গা ঘোরার জায়গাও দেখা দিল মস্তান ঘর এদিকে ঘোরা টোরার জায়গা আছে এগুলি দিকে এটাকে ঘুরবার আর আমি ঘোরার জন্য বরাবরই একটু পাগল ছিলাম যে কোনো জায়গায় যখন যে না মন চাইত চলে যেতাম কক্সবাজার সিলেট আমি অসংখ্যবার ঘুরতে গেছি সেখানে যেদিন রেজাল্ট দিব আগের দিন রাতে দশটার সময় স্যারে ফোন দিলাম বগুড়া প্রিন্সিপাল স্যার স্যার রেজাল্ট তো একদিন আগেই আপনাদের কাছে যাওয়ার কথা রেজাল্টের খবর কি। এখন সারে দুষ্টমি গিয়ে বলছে আমার কিছু পাস চাস না ফেল চাস আমি কি যেইটা হয়েছে বলেন স্যার খুব টেনশনে আসি বিরতি নেবার সময় হলো প্রিয় শ্রোতা আরও একবার ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি রতনকে নিয়ে আপনারা শুনছেন সিক্রেটস আর জি কিবরিয়ার সাথে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে সিক্রেটস সিক্রেটস সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট লাভ hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. 
স্বাগত আরো একবার শুনছেন ঢাকা এফএম 90.4 আমি আরজে কিবরি আপনার সঙ্গে রয়েছি আজকে এখানে রতন তার সিক্রেটস গুলো রিভিল করছে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 0961190404 ওকে কথা না বাড়িয়ে রতন আপনার কাছে আবারো ফিরছি স্যার এখানে কি ফার্স্ট ডিভিশন পাইছস ইন্টারমিডিয়েটে ইন্টারমিডিয়েটে ওকে আমি যে টেলিফোনে আমার চোখের মানে এসে বলছে আমি স্যারের সালাম করলাম আইসা বাবারে বললাম বগুড়াতে আকবরিয়ার মিষ্টি দই খুব সেরা তখন আব্বু আমাকে প্রায় তিন হাজার টাকা দিল আমি ওখানে গিয়া বিশ কেজি মিষ্টি কিনছি আমি সাত কেজি নিয়েছি স্যারের বাসায় আর তেরো কেজি মিষ্টি আমি কলেজ স্টুডেন্টদের স্যারেও করবো করে দেখ আমার ঢাকার স্টুডেন্ট কত বড় ইয়ে নিয়ে আসে এখান থেকে আমার এখান থেকে ভালো লেদার করে তখন মিষ্টি খাওয়া যাইতেছে আমি গেছি পরবর্তীতে প্রায় দশ বছর পর্যন্ত বগুড়াতে তো গিয়ে আপনি অস্থির হয়ে যেত গা কিন্তু এর মধ্যে ওখান থেকে আসার পরে তখন বাবার আমি গাড়ি কিনলাম প্রথম মোটর সাইকেল নিজের আমি না বন্ধু বান্ধব গাড়ি চালাইছি কিন্তু নিজে তখন এই ঢাকাতেই মোটর সাইকেল কিনলাম ওই আমি ক্রিকেট খেলা দেখার খুব পাগল ছিলাম ঢাকা শহরে যখন ডিসেন্টিনা মানুষ দেখলে আমি না করে চাই থাকতো যেটা কী হয়েছে তখন আমি এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার ডিসেন্টিনা কিনি শুধু ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ওকে এটা আমার মতো ফ্যামিলির জন্য আমার বাসাটা কীরকম ওই সরকারি জায়গা তো ওখানে আমরা মনে করি লিজের মতো নিয়ে সাতটা আটটা রুম করছি ঠিক আছে ওই রুম করে দেখা যাচ্ছে চারটা রুম ভাড়া দিছে আর চারটা রুম আমার জন্য একটা রুম আলাদা আর তিনটা রুমে আমার ছোট দুই ভাই বাবা মা আচ্ছা এইভাবে হঠাৎ করে একবার আমার এক বড় ভাই আমার নামে একটা কমপ্লেন তুললো ওই যে ড্রিঙ্ক ট্রিং করি আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে কিন্তু আরেকটা জিনিস বইলা নিয়ে আমি আপনাকে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে একবার এক বন্ধু কী করছে আরেক বন্ধুর সাইকেল নিয়ে বিক্রি বইরা ফেলাইছে আচ্ছা তখন আমরা বন্ধুরা মিলা এটা প্রমাণ হওয়ার পরে যেই বন্ধু নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে ওর এই পিটাই পুটাই ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এই ধরনের সেলেবে থাকবে এটা হইতে পারে না ঠিক তার কিছুদিন পরে ইন্টারভিউ পাশ করে আসলাম কিছুদিন পরে হঠাৎ করে আমার নামে কমপ্লেন উঠলো কি আমি রাতে ঠেক দিই মানে পিস্তল থেকে জিনিসপত্র নেই জিনিসপত্র মানুষজন গেলে পিস্তল কি যে কোনো অস্ত্র থেকে আমার টাকা পয়সা মানুষের থেকে নিই আয় হ্যাঁ এটা কী বলছে তখন আমাদের বড় বয়স ছিল আমি নাম বলবো না এক বড় বয়স ছিল উনি মাসে একুরিয়ামের ব্যবসা করতো তখন এই গোলফিস টুলফিস মাছ প্রথম প্রথম আসে এলাকায় এই কাটাবন থেকে আমাদের এলাকায় উনি লাগিয়ে ব্যবসা করতো এইটা নিয়ে আমাদের যেই বন্ধু বান্ধবরা সবাই আরেক বন্ধুরই পিটা বের করতেছি হেরাই হকি স্টিক মুকি স্টিক নিয়ে অগ্রণী বিদ্যালয়ে আসে না নাম তো অবশ্যই শুনছেন কারণ খুব নাম করা বিদ্যালয় এই অগ্রণী বিদ্যালয়ের ভিতরে রাতে নয়টার সময় আমাকে হঠাৎ গিয়ে ইমার্জেন্সি কল বড় বাইরে এমিডিয়েট বড় বাইরা বন্ধু বান্ধবও আসে আচ্ছা এর মধ্যে হকি স্টিক মহ স্টিক ভিতরে নিয়া অস্থির যে রতনের পিঠে আর ডিউটি ভেঙার ফলাইব কি করব আমি তো কিছু জানি না তখন যখন এই ইয়াটা কিছুটা টের পাইলাম আমি তখন আমার একটা বন্ধু আছে মেবি বর্তমানে সে অস্ট্রেলিয়া আছে সাইদ সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো পড়াশোনা সমবয়সী ছিলাম কিন্তু পড়াশোনা আমার যে সিনিয়র ছিল এক বিশ ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করা অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে তখন ইয়ারে সাইদরে আর আরেক বড় ভাই আরেক বন্ধু আছে চপল সেই চপল আছে বর্তমানে ইটালিতে চপলে বড় ভাই মুকুল মেবি আজিমপুরে আছে এখন আবার সে মুকুলও ইটালি গিয়ে ঘুরে আসছে কিন্তু চপল আগে গেছে মুকুল রে আর সাইদ রে বললাম যে সাইদ তুই মুকুল বাড়ি নিয়ে আস আমি একটু কথা বলবো পরিস্থিতি খারাপ দেখতেছি যদি একজন ইট করে আমার গায়ে অবস্থা খারাপ বুঝছেন তখন আমি সাইদ রে বললাম সাইদ যেটুকু ইটের বেশি আসলে ঘটনাটা কি কয় এই ব্যাপার আমি ঠিক আছে ভাই তোরা যা মুকুল বাইরে ডাক দাও বলো মুকুল ভাই যা বিচার করেন আপনার ক্ষমতা আছে আমার টোটাল বিচার করার মাথা বিচার মাথা পাইতে নেব কিন্তু ভাই কোনো প্রমাণ ছাড়া যাতে আমার গায়ে কোনো হিট না হয় কয় ঠিক আছে যা আমাকে একটু সিকিউরিটি দিছেন তখন আমি একটু রিল্যাক্স ফিল করছি কারণ আমি যেটা করিনি সেটা প্রমাণ হবে করতে গিয়ে তখন এই পর্যায়ে তারা এ সেদিনকার মতো অনেক আনা গুষা ইয়াটিয়া কইলা কোনো কিছু পারে না যে এটা কমপ্লেন করছে অনেক সেই আসে না তখন পরে বলছি যে রতন যদি দেখছি রাতে বারোটার সময় মদ খেয়ে ঘুরতে মদ খেয়ে ঘুরে এক জিনিস আর ঠেক দিয়া জিনিসপত্র নেওয়া এক জিনিস ফার ডিফারেন্স তো পারে নাই এই লো ব্যাপারটা তাই সেখানে মনে করি এই ধরনের একটা কমপ্লেন আসা শুরু হইল জি আমার বাবা ওয়াশা যেহেতু ওয়াশায় চাকরি করত এই স্যানিটারি ব্যবসা আমাকে পরপর দুইবার দিয়ে দিছে আচ্ছা দুইবারই আমি দোকান টোকান একদম বেনিস কিনে দিছি বাবা বুঝে দিয়েছে কিন্তু ওই যে গেতাদের বৈশা থাকা বেচা কিনে হয় না বাবা বলতো যে তোমার 
এগারো মাস বসে থাকতে হবে স্যানিটারি ব্যবসা হবে এক মাস তুমি ওই এগারো মাসের ব্যবসা এক মাসে করবা কিন্তু শুনি নাই যে ভালো লাগতো না ওই দোকানের জিনিস বাইরে বিক্রি করা খেয়া ফালাইছি হাজার টাকা নাই পাইপ একশো ফুট বিক্রি করলে দুই হাজার টাকা হিসাব পড়ছে নিয়ে এইভাবে টাকা পয়সা নষ্ট করতেছি ইয়ে করতেছি কিন্তু এই টাকা পয়সাটা ভাঙে কিন্তু আমি তখন ইনকামও করি অনেক এর মধ্যে ইয়ে করিয়া যাইতেছে ডিগ্রিতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ব বহুত আসেনিয়া সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ নেতা যারা তাদের সাথে চলাফেরা উঠা বসা বড় নেতা ডাকসুর বিপি দলীয় আমার কথা যারা শুনতেছে তারা অবশ্যই বুঝবে যে কোন দলীয় পর্যায়ে আমি কোন দলের ইয়াতে ছিলাম এটা কথাই বোঝা যাবে তখন বললাম ভাই দেখা গেছে বাইরের ছাত্র হয় না টাকার বিনিময়ে ছাত্র যদি ভর্তি হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এটা ওষুধ সত্য কথা যার জলজন্তু প্রমাণ আমি এটা ইউনিভার্সিটি খাটো করবো না কিছু কিছু থাকে করে নেতারা কিছু কিছু দুই একটা ছাত্র ভর্তি করতে পারে না সেটা নিয়ে তো আপনাদের আমরা দেখছি ভুয়া ভর্তি নিয়ে পত্রিকার রিপোর্ট দেখেছে সেই ছাত্র কিন্তু আমার তো হিসাব ছিল যে আমার নেতায় তো আমার ভর্তি ইয়া করে রাখবো এখন যা তো যখন তাদের কোটা শেষ তখন আমার আমি বললাম ভাই আমার ভর্তির কী হইল কয় তোর এটা তো এবার হবে না তুই আগামীবার ভর্তিস আমি কি ভাই আমার বাবা তো খুব নিজ গরিমা আমার বাবা বড় লোক না যে আমার এক বছর বসায় খাওয়া ইউনিভার্সিটি পড়ানোর জন্য বসায় খাওয়া হবে এইটা সম্ভব না ভাই যেই অবস্থায় গেল আমি একটু ইয়ে আসলাম বুদ্ধি করে গিয়া আমি ধানমন্ডি চার নম্বরে মালিক আসার ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কলেজ আছে ওখানে গিয়ে ডিগ্রিতে অ্যাডমিশন নিলাম আচ্ছা তখন অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে আমাদের অ্যাডমিশনটাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেষ বিশ পরবর্তীতে যারা ডিগ্রি পাশ করছে আমাদের পরে বিরানব্বই তিরানব্বই পরে যারা পাশ করছে সবাই জাতীয় ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কিন্তু আমরা একানব্বই নব্বই একানব্বই শিক্ষাবর্ষেই তারা ছিলাম তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমি হয় কিছু ডকুমেন্টসও আনছি পড়াশোনার ডকুমেন্টস অবশ্যই নাই আপনি বলুন আমরা বিশ্বাস করি আপনাকে হ্যাঁ জি আমার ডকুমেন্টস আমি নিয়ে আসছি বিশেষ করে পড়াশোনার ডকুমেন্টসগুলো ওখানেই ভর্তি হইলাম যাই হোক এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আশা হইল না কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে মনে করেন আমরা রেগুলার নিয়মিত ছাত্র যারা তাদের চেয়ে পাওয়ারফুল অবস্থায় আমরা থাকি আচ্ছা হলে সিট নিয়া এই অসুবাজি দুই হলের ভিত্তিতে যশুমদ্দিন হলে বঙ্গবন্ধু হলের ভিত্তিতে ছাদের ভিত্তি গোলাগুলি হইতেছে এক পক্ষ করতেছে বিশ রন আমরা অপোজিশন পক্ষ করতেছি চল্লিশ রন এরকম গোলাগুলি রিয়াটিয়া অনেক অনেক ইয়া কাহিনি সেখানে ওই যে আমার যে গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক হইল ওর কি মানে চিঠিপত্র দেওয়ার ইয়ে ওই চিঠিপত্র আসতো সব ইউনিভার্সিটি হলের ঠিকানায় আচ্ছা কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব ওর চিঠিপত্রের কিছু পর তো বন্ধু বান্ধব পরিচয় শোনা দিতাম কোনো ব্যাপার না ওর ওরে দেখার জন্য সব মাথা নষ্ট হয়ে গেল গা ওই যে আমাকে অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে ঢুকেছিল সেখানে এক বন্ধু সাঈদ এই সাঈদ ছিল আমাদের বুদ্ধিদাতা গুরু ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে জি আমরা ওর ভালো স্টুডেন্ট ছিল সেখানে ওকে ফলো করতাম সেই সাঈদগুলো আমি মমতারে দেখতে যাবো আমি চল ওরই নিয়ে যখন দেশে আসলাম তখন তো মমতা ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে বিশ্বাস করবেন না ভাই দেশে আমাদের তখন বেরিবাদ হয়েছে আরই জি শেষের পরে বেরিবাদ আমাদের এই এর সাথে যে বেরিবাদ করে দিয়ে গেছে যেখানে যার ধরুন আজকে আমাদের এখানে বাংলাদেশের মনে হয় ঢাকার পরে যদি কোথাও জিনিসপত্র যে কোনো খাবার দাবার তরি তরকারি গাড়ি ভাড়া সব জিনিসের দাম আমাদের এখানে এই মতলবই বেশি সবচেয়ে সারা বাংলাদেশে এটা আমি বলবো নির্দ্বিধায় কারণ অনেকে গ্রাম দেশে অনেক জায়গায় চল্লিশ টাকা কেজি দুধ পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের এখানে আশি টাকার নিচে কোনো দু গরুর দুধ নাই ঢাকাতেই আশি টাকা কেজি পাওয়া যায় ছজার আছর আমাদের এখানে এরকম কোনো তরকারি পঞ্চাশ টাকার নিচে কোনো তরকারি নেই তো সেখানে ওই বেরিবাদের উপরে রাত্রে গেছি আমরা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির বন্ধু আমার সাইদ গেছে আমার সাথে আমার লাভারের সাথে দেখা করবে তো সেখানে বেরিবাদ যে তৈরি করছি বেরিবাদে ওইটা ওই গ্রাম আরল গাছ বলে বেরিবাদে পারে তার সমান এলাকায় রাখে বুঝছেন তোর এগিয়ে বললাম কিন্তু এর মধ্যে তো ওর সাথে আমি দেখা করতে যাই কলেজে গিয়ে দেখা করতাম নো লক্ষণের ছেলে দেখা করবো কেউ কিছু কোয়ার মতো নেই আর আমরা তো অনৈতিক কিছু করতাম না যে আমাদের এটাতে বাধা দিবে কারণ আমরা পাপের কিছু করলে কেউ আমাদের ক্ষতি ইয়া করতে পারবে তা আমার সেই সব সাহস নিয়ে ইয়া করতাম তো ওদের গ্রাম থেকে অনেকে চেষ্টা করছে যে আমার আইট কে একটা একসাথে ইয়া করে পাই অনেক কিছু করবে কিন্তু সেই সুযোগটা আমি দিনে আমার বন্ধু যেই বন্ধু আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়া চালিত সেই বন্ধু গিয়ে ভয় পাইছে ও যখন রাত্রে দেখা করতে আসছে নয়টার সময় ওদের বাড়িতে যখন বেরিয়ে ওই বেরিবাদের আসতে হয় আসছে আর না হইলো বিশ থেকে তিরিশটা টর্চ লাইট বড় বড় গ্রামের টর্চ লাইট সমান লাইট মেরে উঠছে ও তো দিকে করে রত আমি এক ঘন্টা টাকা দাম আমি এক ঘন্টা আসা আমি কুইতে এক ঘন্টা টাকা দিয়ে তুলে পার্সোনাল কোনো স্পিড বোর্ড আনতেই বো নাহলে কোনো কিছু এটা পাওয়া যাবো না কয়ে নি আর থাকতাম না এরপর এ নিয়ে আমার বাড়ি দিনে ঠান্ডা এই লাইটের মধ্যে ও ফটকি আইসা চিপাতা আইসা
খুব প্রেসার ওর ছোট আরো দুই বোন আছে সবাই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে এখন ওর কথা হইল কি আমার কথা হইল কি ও আমার প্রেসার দিতেছে বিয়ে করার জন্য আমি বলি মনে কোনো ক্রমই সম্ভব না যে আমি তোমার নিয়ে আলাদা পলায় বিয়ে করব এটা আমার সম্ভব না কারণ আমি বাবা আমার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবো না ওকে এরপরে এর মধ্যে আবার এই সম্পর্ক থাকা অবস্থায় আমার বাবা ওর বাবা যেহেতু পুলিশ অফিসার ছিল আমার বাবার আর একটা অবজেকশান ছিল ওর বাবা ওর বাবা ও ড্রিঙ্ক করতো আমার বাবা কয় যে দুধ মেয়াদার গা এসা আমার সামনে মদ খেয়ে গইব ব্যয় কেমন আছেন এটা আমি মাইনা নিতে পারতাম না আমি কিলিয়া মাইনা নিতে পারতাম না আপনিও তো ক্লাবে গিয়ে তাস খেলেন আমি আমার বাবাকে এইভাবে বলছি আপনি তো হেতু এটা কয় না আর আপনি আপনি খান না আপনি ফুতে তো খায় মদ আপনি বাবা কীভাবে বললেন হ্যাঁ আমি কিন্তু এটা এই যে আমার সত্যগুলো আমি বাবাকে এইভাবে বলছি আমার তখন মারতে চাইছে যে শুয়ার বাচ্চার কত বড় সরাসরি আমাকে গালি দিয়ে ইয়ে করতে চাইছে কিন্তু আমি বলছি বলার পরে আমার এই বিয়ে করানোর জন্য আমি তো বড় ছিল তো আদর কইরা বিয়ে করানোর জন্য খুব ইয়ে গেল বা ইন্ডিমেন্টে হঠাৎ কিরা সবাই ফ্যামিলির সবাই ট্যুরে গেল সিলেটে সিলেটে ট্যুরে গেল হঠাৎ কিরা আমার এক সিনিয়র বড় ভাই এখন সে মোহন সিং গরু আমার বাসার বারাটিয়া ছিল আর আমাদের বাসা বারাটিয়া ছিল ও ঢাকার মিছিতে ওর ওর রুমেও আমি অনেক দিন ছিলাম সেই খোকন বাই রেলুইয়া মানে ওই খোকনের বড় বোনটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকরি করতো আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতো তখন ওই বোনটা দুই বছর মনে ভাড়া দিয়া থাকছে ওর পরে আব্বাই নিজের মেয়ের মতো আমার কোনো বোন ছিল না তখন নিজের মেয়ের মতো রেখে ওরে ভাড়া টাড়া দিতে দেয় ফ্যামিলিরই একটা সদস্য হয়ে গেছে গা জি হঠাৎ করে খোকন রেলুইয়া যে রতন আমরা তো খোকন আমার কইতেছে রতন আমার ইউনিভার্সিটি হলে বৈশা যে সিলেট যাবো বেড়াইতে তো বেড়াইতে ভালো করতো কয় সবাই একসাথে যাবো তুলে যাইতে দেবো আমি আমার নেওয়ার লেগে পাগল কা হের বোকা হওয়া যাবো তো হঠাৎ করিয়া যেখানে মনে করেন সিলেটে যাতায়াত করতে টাকা পয়সা লাগবো আট দশ হাজার টাকা সেখানে দেখে আর তার যদি দ্বিগুণ চার গুণ লয় তো একটু ইয়ে না যে এত টাকা পয়সার প্রয়োজন কেন তো সেখানে আমি কখনো জিনিস আসলে ঘটনাটা কি কয় সেখানে মেয়ে দেখতে যাবো যদি পছন্দ মতো মেয়ে পাই তোর বিয়ে করা নিয়ে আসবো আমি কি এটা বললে আমার সমস্যা কি তোরা বলতে চাস না কেন আমি যেটা বলছি সেটা যদি আমি তো আগেই বলছি বাবা মা যদি রাজি না হয় মামা তাহলে আমি বিয়ে করব না কিন্তু সেটা আমি যদি ইস্টাবলিশ হয়ে যাই যখন তখন তার হিসাব আলাদা এর মধ্যে যদি বাবা মা বিয়ে করে তাহলে তো আমার এটা ভালো তারা বিয়ে করাবে তারা বউ খাওয়াবে জিনিসটা কিন্তু এরকম আমি তো স্টুডেন্টই যদিও টুকটাক কাজকর্ম করি সেটা আমার নিজের খরচে এই টাকা পয়সা আব্বা কখনো চায়ও না ইয়েও করেন আর আব্বা অনেক কাজই কন্ট্যাক্ট নিয়ে আমারই দিয়ে দিত যেটা তুমি করো তো সেখানে মনে করেন গেল যাওয়ার পরে যখন ইয়ে হইল যে ওখানকার মেয়ে বিয়ে করে আমার এই লন্ডন পাঠায় দিবে আমার মা ইয়া দিল যে আমার ছেলের তো আমি বিক্রি করতে আনি নেই এখানে ঠিক আছে আমার মা এই ভেটো দেওয়ার পরে যখন মা এই মানে তাদের কথাবার্তা কেমন জানি বিয়ে হয়েছে মা বলছে আমি বিয়েতে রাজি না আমি তাদের সবাই রে সিলেটের রাত্রে হোটেলে রাইকা আমি আইসা পড়ছি সেই আশাতে আমার বাবা আমার সাথে আট বছর তখন থেকে কোনো কথা বলেনি আট বছর এবং আমি এটাও বলতাম মাকে মা আমি রাত্রে দেখি ভয় পাই আব্বা আমাকে মারতে আসতে ইয়ে করতেছে আমি কিন্তু এই ধরনের আমি মাকে প্রায় সময় বলতাম হয়তো আমার এই প্রোগ্রাম আমার মা শুনবে মা বলবে যে আমার ছেলে মিথ্যা বলে নেই আমি খুব ভয় পাইতাম এবং আব্বা এসে বলছি যে আমি তো ওনাদের সাথে কথা বলছি আমাকে ইনসাল করে রতন এসে বললো এটাও তো ঠিক হয়নি যাই হোক একটা পর্যায়ে বিয়ে করে ইন্ডিমেন্ট টাইম আমি যখন ডিগ্রি যেদিন পরীক্ষা দিতে যাব সেই আমার যে গার্লফ্রেন্ড ছিল ওর পাশে ওদের পাশের বাড়ি আরেকটা মেয়ে ছিল ও পাশের বাড়ি ঠিক আছে কিন্তু ওই মেয়েটা আবার আজিমপুর থাকতো ওর বাবা আজিমপুর সরকারি চাকরি করতো সেখানে থাকতো ওই মেয়েটা তাই ছিল সম্পর্ক টম্পর্ক করতে চেষ্টা করতে পাত্তা পায়নি আজিমপুরে থেকে আমার সাথে পর ও আইসা আমার যেদিন কালকা পরীক্ষা দিতে যাবো আমার জগন্নাথের সিট পড়ছে ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে যাবো আজকে এসে রাত্রে কইতেছে বিয়ে হয়ে গেছে কি আপনি শুনছেন আসলে তো আমি জানি না তো যেখানে ছয় থেকে সাড়ে ছয় বছরের সম্পর্ক সেখানে বিয়ে হয়ে গেছে একটা মানুষ স্বাভাবিক তো লাগতেই পারে ভাই আমার মাথা নষ্ট মায় না এটা শুনে টের পায় ওই মেয়ের তো ধীরে বইছে তুই কইতে গেছ সারাম জাদি আমার ছেলের এটা তো এখন না বললেও পারতে ওর কালকে পরীক্ষা তুই জানোস না হ্যান ত্যান আমি ভাই পরীক্ষা দিতে গেলাম পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে যাওয়ার সময় মারে বললাম মা আমি আর সদর কার্তিকা বাসায় আসবো না আমি চাঁদপুর চলে যাব আমি চলে গেলাম পরীক্ষা দিয়া কোনো রকম পরীক্ষার কি ও এর মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে বলতেছি চাঁদপুর গেলাম তখন তো বিয়ার দুই দিন না তিন দিন পরে আমি গেছি ওরা চার বোন ছিল ইভেন ওর মা সবাই আমার দূরে যে কান্নাকাটি করছে ইভেন ও সহকারে কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে আমি কিন্তু আমার মন চাইছে তুমি বিয়ে করে ভালো তুমি আমার কাছে আসো কেন তুমি ভালো থাকো আমি দোয়া করি যে মেয়েটার সঙ্গে ছয় বছরের
সকাল বিকাল প্রচন্ড আর মানে জেনে গেঞ্জাম নাই হেন গিয়া গেঞ্জামের জায়গা বিভিন্ন জায়গায় ভাড়াটিয়া হিসাবে যাইতাম ওকে নির্বাচন করতে মানিকগঞ্জ এদিকে ফরিদপুর বরিশাল বিভিন্ন জায়গায় ইউনিভার্সিটি অস্ত্র সাপ্লাই দিয়ে ওগুভাবে ওগো পাঠাইতাম আমাকে আমরা যাইতাম জি এর মধ্যে টুকটাক পুলিশে ধরে নিয়েছি কিন্তু পুলিশে নিয়ে থানা পর্যন্ত কেস ফাইল হইতে দেয় নাই ওই যে বললাম বাবা আদর করতো কোনো কিছু আমার ছেলের কেউ গায়ার দিব ইয়া করবো এদিক দিয়ে আবার ঠিকই টাকা পয়সা খরচগুলো নিয়ে আসতো এর মধ্যে টাকা সরে নতুন নতুন ফেন্সি ডিল আস ফেন্সি ডিল খাওয়া শুরু হয়ে গেল বা অকা তরে মানে নেশার যে একটা খারাপ দিক এটা বুঝি না কিন্তু রক্ত গরম পাইতাসি খাইতাসি টাকা পয়সার অভাব নাই আর ওই সময় কিছু কিছু কাজকর্ম ওয়াশার কাজকর্ম বাইরে গেল গা আর আমার একটা জিনিস ছিল কিন্তু বাই শখের জিনিস সেটা হলো গোল্ড কিনা চেইন দুইটা তিনটা চেইন গলায় পরে আমি সবসময় ঘুরতাম এটাও আমার কিন্তু একটা রেকর্ড কাজকর্ম করতেছি নেশা বাড়ি আর নেশার যেই পড়ে তখন এই যে মদ খাই ইয়া খাই ফেন্সি ডিল খাই একটা পর্যায়ে আসিল সকালে ঘুমের থেকে ওইটা ওই ছোট ছোট পঞ্চাশ এম এলের বোতল আসে তখন দুইটা গুড়া বোতল সকালে খাইতাম ঘুমের থেকে ওইটা ফেন্সি ডিল আর মনে করেন একশো টাকার গাজা নিতাম ওগুলি এক প্যাকেট গোল্লিপ সিগারেটের প্যাকেটে এক প্যাকেট সিগারেট বানাইতাম পকেটে ভরতাম দুপুরে আমার একটা বন্ধু ছিল টিটন ও জগন্নাথে মাস্টার্স কমপ্লিট করছে ও তখন ট্রাভেল এজেন্সিতে নিজেই ট্রাভেল এজেন্সির মালিক পাকিস্তানের লোকের বিষয় সেগুলি প্রসেসিং করে ইয়ে করে টিকিট টুকিট করে ওর এনে খালি বসত ফেন্সি ও ফেন্সি ডিল খেতো ও মদ খেতো না দুপুরবেলা ও ফেন্সি ডিল খেতো আমি দুই প্যাক তিন প্যাক মদ খেতাম হয় গ্যালাক্সিতে এসে নালে গোল্ডেন ড্রাগনে এসে মগ বাজার যেখানে সব সুযোগ রাস্তায় যেখানে ইয়ে পড়তো আবার সন্ধ্যার সময় আমার বিষয় তো ওই মটটুকু আবার স্টিকগুলো আর ও দুইবার এই ফেন্সি ডিল খাইতো দুইটা দুইটা চারটা আর হ্যাঁ নেশা হুতবুট হয়ে গেলাম গো বন্ধু বান্ধব অনেক বেড়ে গেল গা আমাকে এক বন্ধু ছিল শেখ সাব বাজার কুত্তা সোহেল কইরা নাম কুত্তা সোহেল এই কারণে ঢাকা শহরে যত লেটেস্ট লেটেস্ট কুকুর আসতো সে কিন্তু দুইটা তিনটা বড় বড় কুকুর নিয়ে মনে করে শিকলটা বাইন্দা ঘুরত এই জন্য ওর ট্রাইটেল ছিল কুত্তা সোহেল ওকে এক বাপের এক পোলা ছিল কুটিপতির ছেলে আমার জীবনে অতপতন এই সবচেয়ে বড় অতপতন শুরু হইতে আসছে সামনে ওকে এরকম করতে 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 মনে করেন হ্যালি টাকা পয়সা তো নিজে কামাইয়া করি আবার ফিটিং টিটিংও আসে ফিটিং টিটিং বলতে কি মনে করেন বিদেশ যাওয়ার টাকা জমা দিয়েছেন আপনি আপনি টাকা উঠাইতে পারেন না আদমের কাছে দিয়েছেন আপনি জেনুইন দিয়া থাকলে আর ওর যদি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে ওর থেকে উঠাই দিতাম আপনার এক লাখ টাকা দিয়েছেন ওর থেকে বিশ হাজার আপনার আশি হাজার টাকা দিয়ে বিশ হাজার খাইতাম এই টাইপের টাকা ফিটিং খাইতাম আমরা হ্যাঁ আমাদের একটা গুরু সার্কেলটা এরকম একটা ইয়ে ছিল এরকম ফিটিং দুই চারটে আসতোই প্রতিদিন সেখানে মনে করেন নিউ ইন্ডিমেন্ট টাইম যখন এই অবস্থায় এলো সব বাসায় ডিসে নিল আর বিয়ে করায় দাও প্রিয় শ্রোতার সময় রাত বারোটা একটু পরে বাঁচবে ইনফ্যাক্ট আমরা রাত বারোটার ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো সিক্রেটস নিয়ে আশা করছি আমার সাথেই থাকবেন সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট Love, Love. Hate. Hate. Hate Challenge Motivation, Motivation. Lies. Lies Truth Impossible, Impossible. Virtue Morality Something beyond entertainment Welcome, Welcome. to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4ব্যবসা তোকে যা খরচ ঘুরাঘুরি সব আমার আসার সময় খালি একটা লাগেজ ওর একটা লাগেজ আনতে হবে তো দেখা গেছে আমাদের আমরা পরে দেখতাম যে আমাদের নিয়ে গেলে ও আমাদের পিছনে খরচ করে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আর ও অন্তত পনেরো বিশ হাজার টাকা ইয়া করে কিন্তু আমরা ওই দিকে ওইগুলির দিকে ইয়ে নাই তো এইভাবে একটা ঘুরাঘুরির অভ্যাস হয়তো ইন্ডিয়া যাতায়াত করতাম তো এক পর্যায়ে ওই যে মাঝখানে আমি একটু আগে বলছিলাম যে 
আমার সমন্দি মানে আমার ওয়াইফের আপন ভুয়াতে ওয়াই ছিল ডিবি রেসি যা বোন অসৎ কেন্দ্র করে নাম বলছি জি দাদা আমার সমন্দি যে বড় ওই দাদার বাসায় আজিমপুরের বাসা ছিল তো ওই বাসায় থাকতো ওর কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল নাই ওকে ও কিভাবে কিভাবে আমাদের সাথে আমাদের সিনিয়র বিষয়ের সাথে মিশতে চাইছে সেখানে ইয়া পাইনি পরে আমারে বললো যে আমি তো এখানে থাকি এখানে সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছি আমাদের আমার তো ফ্রেন্ড সার্কেল লাগে না আমি চলতে পারবো না ঠিক আছে তুই আমাদের সাথে চল অসুবিধা নেই তা আমাদের সাথে চল তো ফিরতে ইয়ে করতে তো এই ইয়াতে সেই আমার সেই বন্ধুর নাম ছিল রফিক এবং খুবই ভালো মানুষ খুবই ভালো ছেলে আমাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার পরে আমাদের সাথে চুইলা পরে থানায় দুইবার দূরে নিয়ে গেছে কিন্তু ওর বাইজে এত বড় অফিসার নিয়ে গেছে সাথে সাথে নিয়েছে পরে ওই দাদা ওকে বিদেশ পাঠায় দিল ওকে বিদেশ পাঠা এর মধ্যে ওই ছেলের সাথে আমার সেই বন্ধু রফিকের সাথে আজিমপুরে অনেকেই ক্লোজ হয়েছে কিন্তু ও বিদেশ যাওয়ার পরে ওর সাথে কেউ যোগাযোগ রায়নি কিন্তু ওর সাথে এক মেয়ের অ্যাফেয়ার ছিল ও আমার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ওই মেয়ের সাথে চিঠি আদান প্রদান করত আচ্ছা তো সেদিক দিয়ে ওর সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা এর মধ্যে কিছু ও যাওয়ার এক বছর পর ওর বাবা মারা যায় তখন আমাকে চিঠিতে বলল রতন আমি তো ভালো লাগতেছে না এসে পড়বো এই মুহূর্তে তাই আমি বললাম দেখো তোমার দাদা পাঠাইছে তোমার দাদার কোটি কোটি টাকা থাকতে পারে এখন তোমার ভাই ব্রাদারগুলো তোমার সবচেয়ে ছোট ছোট তুমি বড় একমাত্র বর্জন খুব তুমি যদি আসিয়া পড়ো তোমার ভাই বোনগুলোর কী অবস্থা হবে তার ছোট তিনটা ভাই দুইটা বোন আর বড় দুই বোন আছে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা তাদেরটা আমি বলি না যাই হোক ও আমি বুঝার কারণ তুই তো আইসা তোর বাবার দেখবি না আর পাবি না আইসার আপ কি তুই তোর ইয়াটা শেষ করে যায় তো এসে ওর সাথে আমার সাথে একটা যোগাযোগ ভালো এবং সম্পর্ক ভালো হলেও বিদেশ থেকে আসলো আইসা আমার সাথে দেখা করলো আইসা দেশে বিয়ে করলো আমার যাওয়া দিল আমার যাওয়া হইল না আচ্ছা তাই ওই এক পর্যায়ে আমি ইন্ডিয়ার দিকে আসতেছি বাইরে উঠে বেনাবল হইয়া এক রাত্রে আমি একা একা একটা ব্যাগ নিয়ে খুলনাতে করতে খুলনাতে আমার চাষ তো আমার আমার আপন ফুয়াতে বাইদের ব্যবসা আছে ওই স্যানিটারি ব্যবসায়ী ওরা নিজস্ব প্লাস্টিক পাইপ ইন্ডাস্ট্রি আছে ওখানে ওরা তৈরি করে ইয়ে করে ওদের ওখানে নাই কি আমি ট্রেনে উঠা আইসা বললাম পোরা দাও পোরা দাও আমার এক খালার বাড়ি আছে পোরা দাও আসার পরে স্টেশনে আইসা হঠাৎ করে ওই যে রফিক যে বন্ধু ও বলছিল যে খোকসা কুষ্টিয়াতে খোকসা রেল স্টেশন আছে ওখানে এসে নাইমা আমার নাম রফিক বললে যে কেউ দেখাই দিবে আমার বাড়ি আচ্ছা রাত্রে তখন পোরা দাও স্টেশনে আমি যখন আসছি রাত্রে তখন বাজে পনেরো বারোটা তো হঠাৎ করে আমি ওই আমার খালতু ভাইয়ের বাড়িটা ওই রোজ স্টেশনের পাশেই সরুপদা গ্রাম পাশাপাশি পুরাদ স্টেশনের পাশে আমি স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে খোকসা স্টেশন কোথায় এবং কীভাবে যাওয়া যায় কয় আপনি খোকসা যাবেন আমি কীভাবে যাওয়া যায় কয়তে এখনই একটা গাড়ি আসতেছে আমি সেই বন্ধুর বাড়িতে কিন্তু কখনোই যাইনি যেই কথা সেই কাজ টিকিট কত দশ টাকা মানে লোকাল ট্রেন তো আমি তো উঠা পড়লাম ট্রেনে দশ টাকা দা টিকিট কেটে রাত্রে একটা সময় গিয়ে খোকসা স্টেশনে আমি নামলাম রাত্রে গ্রামের বাড়িতে ভ্যান থাকে তো স্টেশন থেকে ভ্যানে ওদের বাড়িতে যাইতে তখন বাড়ানে দুই টাকা আচ্ছা তা আমি যেমন স্টেশনে নামে এক ভ্যানওয়ালার জিজ্ঞেস করলাম রফিক খনকার সমসপুর গ্রাম চিনেন দুই তিন জনে কয় হয় চিনি আমি আমি ওই বাড়িতে যাব এখন এই রফিক জি ওই বাড়িতে আমারই নিয়ে আর তার বন্ধু সার্কেলের মধ্যে আমারই যে এত বড় করে রাখছে এটা আমি যেহেতু ওদের বাড়িতে যাই নাই আমি তো আর জানি না আমি প্রথম গেলাম যাওয়ার পরে বাড়িতে ঢুকেই ডাক দিলাম রফিক এক নম্বর ডাক দ্বিতীয় ডাক রফিক কে শুধু বলছি যে আমি রতন ওদের ছোট ছোট দুশালা চৌশালা টিনের ঘর তো ছোট ছোট চারটা ঘর আছে ভাই জি কিন্তু বিদ্যুৎ আছে চারটা ঘর থেকে এক একসাথে বাতি জ্বলছে ওরে বাবা রতন জি নামটা শুনছে স্বাভাবিক প্রত্যেক ঘরেই হয়তো শুনছে ডাক দিছি একসাথে বাতি জ্বলছে চারটা ঘর থেকে লোকজন ভাই বোনরা সব হুরমুরায় বাড়িছে আমার আজও সেই স্মৃতি বলার মতো নয় আমি সেদিন গেছি হয়তো রাত্রে থাকে পরের দিন সকালে আইসে পড়বো মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলে যেটুকু না হয় তার চেয়ে বেশি তারা পাইছে আমার এফাইয়া আর একটা বন্ধুর জন্য বন্ধুর বাড়িতে এতটুকু ইয়ে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল সেখানে আমি একদিনের জায়গায় দুই দিন তিন দিন থাকলাম ঠিক আছে থাকার পরে যেহেতু বিয়ের প্রসঙ্গটা আসতে সেখানে এই জন্য বলা আচ্ছা ওখানে তখন যাওয়ার পরে আমি যাকে বিয়ে করছি তখন সে পরে ক্লাস সেভেনে যখন ওদের বাড়িতে যায় এই বোনটাই ভাই বন্ধুর মধ্যে বোনটা ছোট আর ওইটার ছোট আরেকটা ভাই আসে যে আমার অ্যাপয়েন্ট করছে তাদের যে ইয়াটা মানুষকে খাওয়া তো সবাই খুশি করতে পারে না ওইটা দেখে আমার মাইন্ডে এফেক্ট করছে আমি কেন জানি একটু দুর্বল হইলাম তো এরকম পরবর্তীতে আমি এক বছর পরে গেছি ওদের বাড়িতে আবার আচ্ছা ওইভাবে বেড়াইছি
কারণ আজকে কিন্তু রফিক আমার আপন সুমন্দি তাই না কিন্তু এটা পরে আসতেছে রফিক ওদের এলাকায় যখন গেছি ওদের এলাকায় কোথায় আবগারি মদের দোকান আছে কোথায় কি আছে এগুলি রফিক আমাকে দেখাই দিছে যে তোর খাবার দাবার কিন্তু হেনে হেনে পাবি তো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমি কিন্তু এগুলি ব্যবহার করতাম রফিক তো জানতই ইয়ে করতাম এরকম তিনবার চারবার যাওয়ার পরে দুই বছরের মধ্যে হঠাৎ করে আমার কানে একটা ইয়ে আসলো কি ওদের বাড়িতে অনেকটা সন্দেহের চোখে দেখে এক একজন কি সন্দেহের চোখে দেখে ওর ছোট দুইটো বোন আছে এবং আমার এই যাওয়াটা ইয়া করে না আমি কোন সেন্সে তখন তুই মমতা আমার গার্লফ্রেন্ডের তো বিয়ে হয়েই গেছে গা তখন আমি কোন সেন্সে আমি হেবে রফিককে বললাম রফিক যদি এরকম কোনো কেউ সন্দেহের চোখেই দেখে যা তোর এই ছোট বোনটা আমি টিক পাস করাই দিস আমি ওর বিয়ে করবো আমার মুখ দেওয়া যেইভাবেই হোক বাইরে হয়ে গেছে তখন হেরা এবং আমার চাল চলুন দিকা তাদের ফ্যামিলিতেও কেউ বিশ্বাস করতে পারে না যে আমি আসলে যে যাই বা ইয়া করি আচ্ছা এর মধ্যে যাওয়ার আরেকটা কারণ হইল কি ওই যে আমি নেশা করি ফেন্সিডিল খাই যেই ফেন্সিডিল ডাকাতে খাই একশো চল্লিশ টাকা দিয়া গাবতলি গিয়া গুইরা গুইরা তাও দুই নম্বর নকল টকল গুইরা বানায় দেয় সেই অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ফেন্সিডিল একশো পঁচিশ এম এলের বোতল আমি কুষ্টি এগিয়ে খাইতেছি অনলি তিরিশ টাকা দা সেখান থেকে এক পর্যায়ে প্রতিবার যখন আসি পঞ্চাশটা ষাটটা গুইরা বোতল আমি নিয়ে আসি বন্ধু বান্ধব যারা খায় খাইতে গিয়া ধেজে এটা ইয়া অন এই ফেন্সিডিল খাওয়ার লোভে ওখানে আমার যাওয়ার ইয়াটা দেখা গেছে যেখানে ছয় মাসে একবার যাইতো এখানে প্রতি মাসে একবার যাওয়া হইতেছে এবং আমি দেখা গেছে দশ হাজার টাকা রয়ে গিয়ে গুইরা টিরা আমার ফেন্সিডিল রইলে আমার পরবর্তীতে দুদিন পরে আমার এত বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে দিতেছে ওগুলি নিজের প্রয়োজনে যেগুলি রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দিতেছি এখন এখানে আরেকটা জিনিস ইয়ে হলো যে এত ফেন্সিডিল ব্যবসা করে এই জন্য এখানে যাতায়াত করে আয় হায় ওই রকম এর ফলে এই লাইন বাদ দা আমি কেমনি কেমনি এই ফেন্সিডিলের ব্যবসা শুরু করলাম সেটা কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা বর্ডার থেকে ব্যবসা করে দেখেছে আমার অল্প চালানের দিকে আমি বাড়িতে বলি নেই কৃষি এরকম আমি বাড়ির দিকে পঁচিশ না তিরিশ হাজার টাকা নিলাম মারে গিয়ে যে আমি ব্যবসা করুম কৃষির কৃষির ব্যবসা করবি আমি ইন্ডিয়ার দিয়ে মালা মালা নাম বিক্রি করুম আসলে মা হেরা তত কিছু বুঝতো না বা অতটা গুরুত্ব দেয় নেই কিন্তু আমি মূলত করতে শুরু করলাম ফেন্সিডিলের ব্যবসা এর মধ্যে ছোটো কাটো এই পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকার চালান হইতে হইতে আমার প্রায় ওই সময় তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চালান হয়ে গেল ঠিক আছে চালান হওয়ার এক পর্যায়ে গিয়া আমি যাতায়াত করতেছি ইয়ে করতেছি শেষ পর্যন্ত কুমিল্লা থেকে আমার ট্রাক দিয়ে যখন মাল গেল সেই মাল এক লগে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মাল ধরা খেয়ে গেল গা ধরা খাওয়ার পরে আমার ফেন্সিডিলের ব্যবসাও শেষ হয়ে গেল গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমার বিয়ে করাবে তখন আমি মারে বললাম মা তখন তো এর মধ্যে সময় গেছে ওই মেয়ে ক্লাস টেনে উঠছে মানে টেনে কি টেনে মেট্রিক পরীক্ষা দিব ফর্ম ফিল করবে এই টাইম বিয়ে যদি করাই দিতে হয় তাহলে যাও একটা নিরীহ মেয়ে আছে ভালো তাহলে ওই মেয়েটার গিয়ে দেখো যদি পছন্দ হয় তা আমার মা আমার ছোট বোন আমার আপন চাস্তবাই মানে আমার বাবার বাবার চাস্তবাইয়ের ছেলে উনিও ওয়াশায় চাকরি করে মিরপুরে থাকে সেই মানিক বাইকে নিয়ে গেল কুষ্টিয়া মা আংটি টাংটি নিয়ে গেছে এগুলিতে আমি কিছু জানতাম মা নিয়ে গেছি মেয়ে দেখাইতে এখন মেয়ে দেখাই দিয়া তখন তো এত ওই যে এখন যে বাল্য বিবাহ ওগুলি কিন্তু তখন ছিল না আমার ওয়াইফ যখন ক্লাস টেনে পড়ে ওই অবস্থায় আমার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু ইয়ে করলাম যে ওর পরীক্ষাটা ওর পরীক্ষা তখন আমি হ্যাঁ বাড়িতে সবারই গায়ে যে রফিকরে বললাম রফিক যা হওয়ার হয়েছে আল্লাহ যা করে তুই ওরে অন্তত মেট্রিকটা পাশ করা যাই হোক মেট্রিক পরীক্ষা দিল ও এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যেই আমার বউ কনসেপ্ট করলো আমি এটা মাইনে নিতে পারতেছি না এত অল্প বয়সের কারণে হ্যাঁ অল্প বয়সের কারণে আর ওর পড়াশোনা তো তাইলে এই মূর্তি গ্যাপ হয়ে যাবে যাই হোক ও এর মধ্যে আমার বিয়েতে কিন্তু আমার বাবা যায়নি গিয়ে বিয়ে পড়ে তুই আই বলল আচ্ছা বাবা এদিক দা মার সাথে ওই যে বললাম যে ওই যে সিটি বিয়ে নিয়ে নেয় বাবার সাথে কথা বন্ধ সেই কথা বন্ধই রাখতে হতেছে তো বাবা মারে কইল কেমন বিয়ে করছো বউটু নিয়ে আসো না কেন যাক মা কইল তুই রুপালি ঋণ নিয়ে আয় আমি রুপালি ঋণ নিয়ে আসলাম নিজে নিজে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই কিছু নেই আমার বাবা আমার বউ ওয়াইফকে পাইয়া মনে হয় মানে কি কি যে পাইল আতে সে মানে আমার বউরে সে কোলে কইরা খাওয়ায় দাওয়ায় পড়ায় মানে নিজেই সব কিছু করায় দেয় আচ্ছা এইভাবেই আদর যত্ন সব দিক দিয়ে আবার যখন অন্য কনসেপ্ট করছে আমি তো কইছি যে একটা কিছু ইয়া করব মানে পারে না যে চতুর্দিক দিয়ে হামলা হিসাবে পড়ে আমার কত বড় সাহস আমার বংশের প্রথম পাতি আসতে আসে সে বলে নষ্ট করবে হ্যাঁ তার মানে একটা বিদ্যি কিচ্ছির অবস্থা যাক সে তো কিছু করা গেল না যেভাবে হোক আমার আমি বিয়ে করলাম ছিয়ানব্বই ডিসেম্বরের একুশ তারিখে ঠিক এক বছর
আব্বা তো মহা খুশি আব্বার আরো চতুর্দিকে কাজকর্ম বাইরে গেল গা সোজা এসব মানে অস্ত্র থাকতে পারে না কাজে অস্থির এর মধ্যে আমিও মনে করেন ওই অসহায় লোক কি ঢাকা শহরে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে যেমন এই বিদ্যুৎ গ্যাস তারপরে পানি এগুলি ছিল টাকার খনি যে এগুলি কাজকর্ম না করছে সে বুঝবে না আমরা করছি আমরা জানি এখন মিটারে কিছু কাজ আসলো ভাই আপনার বাড়িতে মিটার আছে আপনার বাড়িতে দশ হাজার টাকা বিল উঠছে পানিতে কিন্তু কিছু কিছু বাড়িতে আছে তখন নিয়মটা এরকম দশ হাজার টাকার ঘর পড়তে বিল দেয় আর দশ হাজার টাকা বিল আপনি তিন হাজার টাকা দেওয়া যাইতেছেন আবার যার পনেরো পাঁচশো টাকা বিল আসে ঘর পড়তে বিল গিয়ে সেও তিন হাজার টাকা দেয় এখন যে পাঁচশো টাকা তিন তিন হাজার টাকা সে তো বলবে যে আমি মিটার লাগাবো তাই না আর যে দশ হাজার টাকা বিল দিয়ে তিন হাজার দেয় সে করবে আমার মিটার লাগবে না আমার ঘর পড়তে বিলই ভালো তো সেখানে আমাদের পয়সা কামানোর প্রতিদিন পাঁচ সাত হাজার দশ হাজার টাকা কামানোর একটা হিরিক পুরে গেল গা কারণ যে মিটার লাগাইব না অর্থিক টাকা খাই যে লাগাইব অর্থিক টাকা খাই আর এ টাকা কিন্তু টাকা তো কন্ট্রাক্ট নিছে অন্য বড় কন্ট্রাক্টার হোক আমরা তো তার থেকে সাব কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি জি আর মিটারের লাগানোর মজুরি তো প্রতিটা মিটারে একশো ষাট না সত্তর টাকা করে মজুরি দিত সেটা তো আছেই আমাদের দৈনিক দশটা পনেরোটা মিটার লাগানো যায় দুইটা মিস্ত্রি নিয়ে তেভাবে কাস্টম করে টাকা পয়সা যায় ইয়ে করতেছে এর মধ্যে এবার আসি ওই যে কুত্তা সোহেল আমার এক ফ্রেন্ড আসলো যে কিন্তু ফেন্সিডিল মটর এগুলি খাওয়া কিন্তু বন্ধ নেই খাচ্ছি মানে নেশা আমার চলতেই আছে এর মধ্যে ওই কোথাও কোনো কল বললে গ্যাঞ্জামের ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসেবে আমরা যাই সেখানে মনে করেন হঠাৎ করে যে সোহেল ওর কুত্তা মশান লিয়ে আমরা প্রতিদিন একসাথে ফেন্সিডিল খেতে যাই হঠাৎ করে করে রতন আধা ঘন্টা খারো আমি আইতাছি প্রথম প্রথম দশ মিনিট বিশ মিনিট করে গিয়ে হ্যাঁ আধা ঘন্টা পনেরো ঘন্টা যাইতো গা আসে না কিরে ওই কই যায় দুই দিন তিন দিন যাওয়ার পরে হঠাৎ করে আমি ওরে চেক দিলাম গিয়া দেখি ও আলাদা হিরোইন খায় ওই অবস্থাতেই আমি ওর একটা থাপ্পড় দিছিলাম আমি নিজে একটা ডায়গেটি করে ওরে থাপ্পড় দিছি সোহেলতি হিরোইন খাস আপনি তখন নিতেন না হ্যাঁ আপনি তখন নিতেন না হিরোইনটা নিতাম না সোহেল সেই থাপ্পড় খাইয়া কিচ্ছু করে মাথা চোখ বুঝা কয় চল ইজিলি পাবে আমাদের আমি নাম প্রকাশ করব না আমার আমাদের এই দুইজনেরই ঘনিষ্ঠ আরেক বন্ধু ছিল সাব ইন্সপেক্টর ও এর মধ্যে আমি বলি আমি বিয়ে করলাম বিয়ে করার আগে বাংলাদেশে মানে ছিয়ানব্বই কথা বলতে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো আমি দলীয় ইয়াতে নিয়ে চাকরি ইন্টারভিউ দিলাম পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের মেল বেড়া গিয়া পুলিশ অফিস আমার পিঠে থাবর দিয়ে আমার বডি ফিগার টিগার দেখে কয় মনে করে তোমার চাকরি হয়ে গেছে কী করবা আমি স্যার আপনি বলেন কী করবো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা জমা দিয়ে আসছি আগে টাকা দিয়ে এই টাকা কি সদভাবে চাকরিগুলো উঠাইতে পারবো তা আপনি বলেন কী করবো সারে আমার পিঠে থাপড় দেওয়া হয় আয়ুষ গুড লাক ইয়ে করে দিল বলে তো সেই চাকরি গেল এই যে যাওয়ার পরে এর পরে হঠাৎ কিরা সেই যে আমাদের বন্ধু ছিল সেই সোহেল আমি আগেই বলছি সোহেল কুটিপতির ছেলে একবার সোহেল বিয়ে করছে ওর ওয়াইফ ইংল্যান্ড চলে গেছে গা ওর জন্য প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে এক হাজার পাউন্ড করে হাত খরচ পাঠায় ওর আমি দুইজনে গিয়া এই টাকাটা ভাঙাই ঠিক আছে বিরাশি তিরাশি চৌরাশি হাজার টাকা করে তখনই আমরা টাকাটা বাঙালি আশি হাজার টাকা একাশি বিরাশি হাজার টাকা করে উঠে খেলা আছে মাসে ষোলো সতেরো তারিখ এলাকা ও রাতে আর টাকা নেই কী যে এত টাকা ওই যে হিরোইন খেয়ে বাড়তি খরচ লাগে ওই ওর বাড়িতে ফোন দিত প্রথম তুই আমার পাঠাইতো তুই গিয়ে আমার গিয়ে কই গা সোয়েলটা পুলিশে ধরছে বিশ হাজার টাকা লাগবো খালাম যেই কই দিতে বলতাম সেইভাবে টাকা দিয়ে দিত সেই সোহেল আমার যে থাপড় খেয়ে কী করলো আমাদের প্রকাশ না কইরা ও ওই সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর আমাদের সাথে স্টিক খাইতো আর ফেন্সি খাইতো ও স্টিকের ভিতরে হিরোইন বইয়ে বইয়ে আমার খাওয়াইতো দুই দিন তিন দিন খাওয়ার পরে আমার কেমন জানি লাগে হের ফের আরেকজন যে দিয়া যে হিরোইন খাওয়ানো কয় যে আমার কইতেছে একটু টাই না দেখতো কেমন লাগে এটা টানলে ঠিক হয়ে যাবো আমি টাই না দিই ঠিক শরীর পুরা কারণ না খাইলে সিগারেটে বইটা খাওয়াইতো তো মনে করি ওইটা না খাইলে নাকে মুখে পানি বাইরে বাড়িতে থাকে কেমন একটা বিধি কিচ্ছির অবস্থা আর তখন তো টাকা শুরু অরিজিনাল হিরোইন পাওয়া যেত ওইটা খাইতে গিয়ে দেখলাম আরে শরীর পুরা ফিট আর হিরোইন এমন এক না সে একটা মানুষকে কাউরে যদি ধ্বংস করে দিতে হয় তাহলে তাকে হিরোইন খাওয়া শিখে দাও তার জীবন শেষ সে যত বড় কুটিপতির ছেলে হোক জি আমি জানি কারণ আমি এটার ভুক্তভোগী কারণ আমার আমি আমার বাবার আসতেছি তারপরে এই হিরোইন খাওয়াতে আমি শিখে গেলাম আমার ছেলে হওয়ার পর থেকে ওই যে বললাম যে ভাই কাজ করতাম আর স্বর্ণ কিনতাম ইয়া করতাম কত কিছু কিনতাম আমার নিজেরই প্রায় বিশ পঁচিশ বড়ি স্বর্ণ কিনা হয়েছে আমার মার প্রায় পঁচিশ তিরিশ বড়ি স্বর্ণ আমি বিক্রি করে ফালাইছি বাবার টাকা বাবার ব্যাংকের এই চেক বাবার সই নকল করা ব্যাংকের থেকে আমি বাবার ব্যাংকের টাকা উদয় করে লাইছি এরপরে আমার বাবা দুই
যে ওই টাকা কোনো কাজেকর্ম কিছু আসলো না না আসার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আব্বা ডায়াবেটিসে অসুস্থ হয়ে গেল অসুস্থটা আব্বারটা পরে আসতেছি এর মধ্যে মনে করেন এখন আমার টাকা পয়সা আস্তে আস্তে শর্ট হইতেছে আমি কি করব বিরতি নেবার সময় হলো প্রিয় শ্রোতা আরও একবার ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি রতন কি নিয়ে আপনারা শুনছেন সিক্রেটস আর জি কিবরিয়ার সাথে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে সিক্রেটস সিক্রেটস সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট লাভ হেট চ্যালেঞ্জ motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stays of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. স্বাগত আরও একবার প্রিয় শ্রোতা শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আজকে যিনি গেস্ট রতন তিনি আসলে অনেক কিছুর ব্যাপারেই চোখ খুলে দেবেন অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী এবং মর্মস্পর্শী একটা সিক্রেটস আজকে এখানে রিভিল হবে এখানে অনেক বিষয়ে আমি জানি যেটা শেষের দিকে ঘটবে তো তার সঙ্গে যদি সরাসরি কেউ কথা বলতে চান এবং কথা বলতে চাইলেই আসলে আমরা কারোর সঙ্গে গেস্টের কথা বলিয়ে দেই না যদি সেটা প্রয়োজন হয় প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে আপনারা নক করতে পারেন আমাকে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমার যে পেজটি আছে ফেসবুকে সেই পেজটিতে আসতে হবে আপনাদেরকে ডাব্লিউ কিবরিয়া ডট আর জে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আর জে কিবরিয়া নামে আছে ওখানে এসে আপনি পেজটিতে লাইক দেবেন একই সাথে লাইক দেওয়ার পরে আপনি দুটো জিনিস পাবেন একটা হচ্ছে ফেসবুকে আমার একটি পার্সোনাল গ্রুপ আছে কিশোনাইলা কিবরিয়া ভাই নামে ওখানে সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলা যায় এছাড়া আপনি চাইলে আমার পার্সোনাল যে আইডিটি আছে সেখানেও নক দিতে পারবেন সেটারও শেয়ার দেওয়া আছে সুতরাং ওখানে চলে আসুন ওকে আমরা যেখানটাই ছিলাম রতন তারপর আমি আজকে যেই কথাগুলো মূল বলতে আসছি এখানেই আসবে আমার অধপতনের আমি যেই জিনিসটা বলতে চাইতেছি যখন এই হিরিন খাওয়া শিখলাম ভাই প্রতিদিন এক বসাতে এক হাজার দেড় হাজার দুই হাজার তিন হাজার প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা করে চলে যায় ওকে কিন্তু এই টাকা পাবো কোথায় জিনিসপত্র কত বিক্রি করা যায় বাবার টাকা এইভাবে সেইভাবে ওই যে বললাম না আমার ছেলে জন্ম হওয়ার পর ড্রাগন নিচ্ছেন আপনি হ্যাঁ তখন ড্রাগন নিচ্ছেন মানে সব এভরিথিং মানে এমন কোনো নেশা নাই যেটা মানে না নিতেছি খবর পাই ওই গাবদুলিতে সাপের সবলে নেশা করে সেখানে গিয়ে সাপের সাপের সবল নিতাম মানে বিধি কিচ্ছির একটা অবস্থা এরপরে আমার এখানে দুইবার রিহেব সেন্টারে পরি কিন্তু একটা এলিফেন্ট রোডে একবার করলো আরেকবার করলো যাত্রাবাড়ি দুই জায়গায় দুই মাস তিন মাস কইরা রইলাম কিন্তু বাইরিয়া আবার খাওয়া এর মধ্যে একবার আমারে থানায় ধরে লিয়ে গেল বা এটাই প্রথম না থানায় তো আরও কয়েকবার নিচ্ছে আচ্ছা থানায় নিয়ে ওই কোর্ট পর্যন্ত যাই যেতে পারে নাই থানায় হয়েছে মদ খেয়ে পুলিশের লোকে ডাক্কাটাকি করছি তো তখন কি আপনার এই কমপ্লিটলি লেখাপড়া অফ করে দিয়েছেন হ্যাঁ লেখা ডিগ্রি কপ কাজ ডিগ্রি কমপ্লিট করলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে হ্যাঁ ডিগ্রি ও ওই যে অ্যাকসেপ্টেড কোর্স গেল না সেটা পরবর্তীবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রি মানে এটাকে আগে ডিগ্রি দেওয়া ডিগ্রি ডিগ্রি দেওয়া হতো ওই সময়টাতে জি 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 ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এর মধ্যে বড় যে জিনিসটা হইতো আমি কথার পরিপ্রেক্ষিতে না আসতে পারে না আবার সেই কথাটা আসতে ওই যে বন্ধুকে সাইকেল চুরি অপরাধে ফ্রেন্ড সার্কেল দিয়ে বের করে দিলাম জি আরেক বন্ধু ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে আমার এক জিগা তোলার এক বন্ধু ছিল আমার সামনে একসাথে নেশা করি সব কিছু করি আমার সামনে মনে করেন এক লোকের দূরে না একটা সুরি নিয়ে ঠেক দিয়ে তিনশো টাকা নিয়ে গেছে আমি আমার সাত বছরের বন্ধুত্ব সেদিন শেষ করে দিছি যে আমার বন্ধু এই চিন্তে পছন্দ করতেন না হ্যাঁ না আচ্ছা সেটাই আমার এই কিছুটাই আছিল যে আমার বন্ধু চিন্তেই ঠেক দিব সে আমার বন্ধু হইতে পারে না তার সাথে সম্পর্ক শেষ আজ অব্দি আমি চেষ্টা করছি এখানে আসার আগে যে আমার রেডিওতে প্রোগ্রাম আছে দিবুরে বলিস আমি এই প্রোগ্রামগুলো বলবো আমার কথাগুলো যাতে শুনে যারা যারা আমি যাদের নাম সবারই মোটামুটি ইনফর্ম করা আছে ওর পরে কারো কোনো বলার থাকলে ইয়ে হবে সেখানে মনে করেন এমন একটা পর্যায়ে ইয়ে হলো গা আমি তখন ঢাকাতে র্যাব প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং আমার কিছু বন্ধু বান্ধব ক্রস ফায়ারে মরে গেল যেমন পিচ্ছি হান্নান আছে এই আছে এরকম আরও দুজন নাম বলার দরকার নেই আমি বলি না এবং আমার অবস্থাও খারাপ এবং আমার পাইলেও গুলি করে মেরে ফেলাবে আমার বাবা খুব চিন্তিত হয়ে গেল 
যে তুমি দেশে চলে যাও বাঁচতে চলে ঢাকা থাকলে তুমি বাঁচবা না আসলে বাবা বাবার সন্তান বাবা আসলেই খুব আদর করতো আজকে বাবা নাই দেশে পাঠালো দেশে টিনের ঘর ছিল সেই ঘর বিক্রি করা ছিল ঘরের বিডি ফাঁকা ফাঁকা ছিল সেখানে আমার বাবা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা টিন সেট তিনটা রুম করে একটা গোসলখানা খাবারের ঘর টর সব করিয়া দিয়ে আমার জন্য আমাকে দেশে পাঠাই দিল দেশে গিয়া হিরোইন খাওয়া তো বন্ধ নাই ওয়াইফ তখন কোথায় ওয়াইফ সাথেই ওয়াইফ কোনো রোল প্লে করতে ওই সময় আপনি যে হিরোইন খাচ্ছেন হ্যাঁ আমি জীবনে হয়তো আল্লাহর কাছে কোনো একটা ভালো কাজ করছিলাম যে আমি এই ওয়াইফ পাইছি সেই ইয়াটা পরে আসতেছে আমি বলবো আপনাকে ও তো কত ওর যে কত কষ্ট দিছি তারপরে বাড়িতে গেলাম গিয়ে আমি আমার ফ্যামিলি বিশেষ করে আমার ভাই এমন কোনো দুনিয়াতে ভাই নেই বাবার যদি দশ টাকা থাকে তিন ভাই থাকলে তিন ভাই মালিক আমি আমার বাবার দশ টাকাই বিক্রি করে খাইয়া ফেলাই নয় টাকাই বিক্রি করে খাইয়া ফেলাইছি ভাইরা কোনো দিন বলে নাই কারণ ভাইরা বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি প্রায় তেরো লক্ষ টাকার জমিন বিক্রি করে ফেলাইছি দেশে গিয়া ঠিক আছে ওই যে আপনাকে দেশে রাখলো ওই সময় দেশে গিয়ে জমিন বিক্রি করে ফেলাইছি সম্পত্তি কিন্তু তিনও ভাইয়ের বাবা মারা গেছে কিন্তু আমি বিক্রি করে ফেলাইছি আমার ভাই কিন্তু বিক্রি করলেও তো যারা কিনছে তারা তো নিতে পারবে না কারণ বাকি দুই ভাইয়ের তো সাইন লাগবে না লাগবে না আমার বাইদের অবজেকশন থাকলে না তারা নিতে পারবে না টোটাল সম্পত্তিটা বাবার সম্পত্তিটা ভাগ হয়নি বাবার সম্পত্তিটার থেকে আমি মনে করেন বিক্রি করে দিছি দশ শতাংশ দেড় লক্ষ টাকা শতক বিক্রি দিছি বাইরা অবজেকশন দেয় নাই বাইরা দেখছে যে বাবাই তো থাকতেই তো রতনের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে সেখানে বাবা তখন আমরা কিছু বলিনি আমার ভাইরা আমি আসতেছি বাইদের সঙ্গে বিক্রি করে ফালাইলাম এর মধ্যে ভাই আমার মেয়েটা ফাইভ থেকে সিক্সে উঠলো ছেলেটা সেভেন থেকে এইটে উঠলো তখনও চলতেছে আপনার চলতেছে এখন কিন্তু মাথায় কিন্তু এইটাও চিন্তা আছে ওদেরকে তো পড়াশোনা করাইতে হবে এই চিন্তাটুকু কিন্তু আছে একেবারে পাকড়ে কই নেই পাগল হই নেই রাইট আল্লাহর অশেষ মেহরবানি আমি পুলিশের অনেক রকম অনেক লোক দেখছি হয়তো আল্লাহ আমার জন্য কোনো শান্তির দুধ হইয়া আমাদের থানায় সেঙ্গারচর থানায় সেকেন্ড অফিসার আসলো একজন মনির স্যার আল্লাহ তাকে শত বছর হায়ার দেখ হঠাৎ করে আমাকে ফোন করলো একদিন তার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই সে নতুন আসছে কিছু আন নাম্বার রিসিভ করলাম হ্যালো আমি থানা থেকে সেকেন্ড অফিসার মনির বলছি আপনি কি রতন জি জি স্যার আপনি একটু দেখা করেন এখন তো আমার রীতিমতো শরীর কাপা শুরু করছে রাইট আমি তো অ্যাডিক্টেড আমার অনেক আমার একটা এই জিনিসকে আমি তো কারোর ঠকাই কিছু করি নাই নেশা খাইছি আমি নেশা পকেটে নিয়ে ঘুরি না আমার নেশা কোথাও কোনো রিকভারি নাই তাইলে হেল্প উনি যে বুঝতে পারতেছে সবাই উনি পুলিশের লোক তো বুঝতে পারবি আপনি কি কোনো কনফিউশনে আছেন আমি স্যার স্বাভাবিক আমি তো কনফিউশন থাকবে আপনি কেন হঠাৎ করে আমাকে কল করছেন কয়েন আপনার সাথে কথা আছে আপনি আসেন এর মধ্যে আমি যেখান থেকে আমার দেশের বাড়িতে হিরোইন কিনা খাই একদিন ওর বাড়িতে আমি অন্তত আমি হিসাব করছি ওর বাড়িতে পনেরো লক্ষ টাকা হিরোইন খেয়েছি তো ও কাঁচা ঘর থেকে পাকা ঘর করছে না আমি জিন্সের প্যান্ট জুতো বইয়ের ওর রুমে ঢুকে গেছি ও আমার কইছিল তুই জুতো বইয়ের আমার ঘরে ঢুকলি তখন আমি বলছি তুই আমার টাকা তো ঘর পাকা করে তুই আমার এখন জুতো বাঁধা করি তুই আমার বাড়িতে যাইস আমার টয়লেট তোর ঘরের তুই ভালো কিছু হয় নাই এই এক জিদ ঠিক পরবর্তী টাইমে আরেক দিন গিয়ে মনে করেন বারোশো টাকার জিনিস এক হাজার টাকা দিছি সে টাকাটা মাটি ফালাই দিছে এখন আমার তো হিরোইনের নেশা ভাই আমার তো লাগবে এখন তো রাগ হইলে হইব না আপনি কি সিরিঞ্জ দিয়ে নিতেন না 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 তাহলে এই যে পাউডার নিতেন পাউডারটা পাউডারটা আর সিরিঞ্জ দা তো যে ওইটা তো আরেকটা বইলি নাই প্রতিদিন ইনজেকশন আমার শরীরে কোনো রোগ নাই কিন্তু আপনি কোনো আতে পায় কোনো রোগ ওটাও নিতেন আপনি প্রচুর মানে কোনো টিডিজেসিক আছে আর ও কি ইনজেকশন আছে আমার শরীরে কোনো রোগ পাবেন না আপনার শরীরে নরমাল যে রোগগুলো আছে আমার কোনো রোগ পাবেন না আপনি সারা হাতে পায় কোথাও নাই তখন আরেক দিন গিয়ে এক হাজার বারোশো টাকার জিনিস এক হাজার টাকা দিছি দুশো টাকা কম দিতে টাকাটা মাটি ফালাই দিছে আমার খুব রাগ দিল এখন মনে মনে চিন্তা মনে যদি রাগ হয়ে যাই তাহলে তো আমার দিব না দিবে না আর না দিলে আমার শরীরে কষ্ট হবে আমি না জিনিসটা পরে বুঝাই টুজাই করে লইয়া আমি ঠিক আছে তুই একটা কমই দে ওই পাতা বিক্রি করে তো দশটা দেওয়ার কথা সেখানে মনে করে না আমি তুই একটা কমই দে জিনিসটা না হাতে লই আমি কি দেখ আমি ভাবি ওই যে এক পাগল আছিল তার ওয়াইফ আর মেয়ে জিনিসগুলো বিক্রি করত তো আমি বললাম খালা তোরা যেগুলি করো মনে আমি তো চাইলে তোকে ফুলিটা ধরাই নিতে পারি কিন্তু আসলে তো করি না এগুলি ফটকি সে আমার বললো যে তুই পারলে ফলাইস এ বললো এর ফাইম করলাম মরা বাবার কসম কেটে গেলাম তোরে তোরে লেজম গো কিন্তু এটা কই বাউ দিয়া পরে ইয়ার দিয়া করি না পরে দিনে আসি না খাইতাম ইন্ডিমেন্ট আমি মনীষ স্যার আমার ফোন দিল তারপরে মনীষ স্যার দিল আমি ভয়ে ভয়ে গেলাম আপনি আমি গেছি ওনার
তো আমি তো কম খাই যে একটা খাই আমার মানুষ গিফট দিয়ে দেয় সিগারেট ওপেন ডোরে খুললে আমাকে এক প্লেট বেনসন সিগারেট দিল কারণ আমি আরও ভয় পাইতেছি এক প্লেট বেনসন সেমন দিছে কারণ ওসি স্যারের পরে হইলো ওনার অবস্থানটা উনি আমাকে এক প্লেট বেনসন সিগারেট দিতেছে আর আমার প্রফেশনটা হইলো কি আমি আপনাকে বলি আপনি তো আমার প্রফেশনটা জানেন নাই আমি মোটর সাইকেল ভাড়া চালাইতাম কিন্তু ভাই আমার আরেকটা দোষ হইলো কি আমি কাউরে তেল মারিরা চলতে পারি না আমার যে যোগ্যতা আমি তেল মারতে পারলে আমাদের এরকম লোকজন আছে আমি চলতে পারি কিন্তু আমি তেল মারিনা একবেলা না খাই থাকুম কিন্তু আমারটা আমি ইয়ে করুম তখন আমি বললাম আমার ছেলে সেভেন থেকে এইটে উঠছে আর আমার মেয়ে এটা ফাইভ থেকে সিক্সে উঠছে ওরা বড় হইতেছে এখন যদি এই হিরোইন কন্টিনিউস করতে যাই তাহলে দেখা যায় যে ঘরে খাবারও তিন বেলা ঠিক মতো থাকবে না থাকে না এরকম একটা পরিস্থিতি পড়ছে পরে মনি স্যার আমার সব নির্ভয় দিয়ে বললো যে ভাই আমি আপনাকে ডাকছি আমার একটা ভালো মাদকের একটা আসামি দরকার আপনি যদি দিতে পারেন তাহলে আমার জন্য উপকার হবে আপনি এই উপকারটুকু আমার ইচ্ছা করলে করতে পারেন আমি আপনার ইনফরমেশান নিয়েই আপনাকে কল করছি অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া ইয়া টিয়া করি এর মধ্যে আমি একটা ইয়া করতেছি ওগো ইয়া করুম কীভাবে পরে একদম ফ্রিলি স্যারের সাথে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বললাম আমি স্যার আসামি তো আছে কিন্তু দিলে তো টাকার ইয়াতে সাইরা দিবেন আপনারা কয় টাকার ইয়াতে সাইরা দিব মানে আমি যখন টাকার বান্ডিল দেখাবে তখন আলটিমেটলি আপনারা সাইরা দিবেন এই কথা বলার পরে কয় না যত টাকাই দেখাক আসামি সারা হইব না তখন আমি বললাম যে স্যার তাহলে আপনি আমার একটু উপকার করতে পারেন কয় কি আমি বললাম দেখেন স্যার আমি এই হিরোইন আসক্ত এখানে যদি এই হিরোইন না পাই তাইলে হয়তো আমি না খেয়া থাকতে পারবো আর এখানে থাকলে আমার খাওয়া ওই বইটা যেইভাবেই হোক তখন বললো যে আমি আপনাকে কথা দিলাম আর আমার মনে একটা চিন্তা যে আমি যদি এই মূর্তি হিরোইন খাওয়া না সারি তাইলে আমার ছেলে মেয়ের অবস্থা খারাপ শেষ জীবন শেষ আমার জন্য হওয়া ওরা শেষ যেই কথা সেই কাজ তখন স্যারে বললাম স্যার যদি আসামি ধরে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয় আমি সেটা দেবো কিন্তু আপনি ধরে সারবেন না কয় ঠিক আছে কথা দিলাম সত্যি কথা আল্লাহ খুব ভালো মানুষ শুনি এর মধ্যে এটা জানে কারণ কি লিখে আমার আরেকটাই ইয়ে আছে টি অনুসার এই যে মোটর বাইক চালাই আমরা ভাড়া যারা প্রায় দুই তিনশো মোটর সাইকেল আছে এগুলি অরিজিনালি কাগজপত্র উঠে অনেকগুলোরই ম্যাক্সিমামগুলো ঠিক নেই তো ওই সারে যখন এই গাড়ি দিয়া মাদক ইয়া বা পাঁচ হাজার টাসার হয় বুঝছেন তো এগুলি ইয়া করা ইয়া করে তো এই মোটর সাইকেলও সবাই টি অনুসার ডাকাইছে ডাকানোর পরে কথা কল বলার মতো কেউ নাই মানে শিক্ষিত আমি কথা কইছি অনেক সারে যখন হচ্ছে যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বিএ পাশ করছি কী কী সাবজেক্ট আছে সব যাই না কয়েছে আপনি আমার লোক দেখা করেন এরপর কয়েছে সবই ঠিক আছে আমি আপনি কথা ও গাড়ি কাগজপত্র করতে কইছে তাই আমি বললাম স্যার গাড়ি মনে করেন যদি চারশো গাড়ি থাকে পঞ্চাশটা গাড়ি কাগজপত্র ঠিক আছে আর সাড়ে তিনশো গাড়ি কোনো কাগজপত্র নাই কারণ কেউ রিক্সা চালাই তো হ্যাঁ রিক্সা বিক্রি করা একটা প্রাক্তিকাল অনুটাইয়া গাড়ি কিনছে ওই কাগজপত্র করতে এই গাড়ি ধরে নিয়ে লাগে ওর ফ্যামিলি অসল মানে বুঝা টুঝে কইছি তাইলে তাইলে আমি কি স্যার অনেক আমার ডাইকে নিয়ে কয় আপনাকে ওই গাড়ি দা গাঁজা ইয়া বা এগুলি ফাঁসার হয় তো এগুলি কিছু ধরাই দেন আমি টি অনুসারে সামনাসামনি বুঝলে দিচ্ছি স্যার আমি তো গাঁজা খাই আমি তো ধরাই দিতে পারবো না আপনি যদি বিক্রি বন্ধ করে দিতে পারেন আমি হয়তো না পাইলে খাবো না কিন্তু গাঁজা আমি খাই স্যার আমি এটা ধরাই দিতে পারবো না এইভাবে এতে আমার এই ব্যাপারটা অনেকেই সবাই যা প্রসার হয়ে ইয়ে জানতো এরপরে তারপর গেলাম মনিষ স্যার লুয়ে গেল দুই দারগা সহকারে গিয়ে সেই মহিলারে আমি ওনার থেকে মাল কিনতে গেলাম স্যাররা গিয়ে হাতে নাতে ধরছে ধরার পরে ওই এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার যা আছে বহুত চেষ্টা করছে প্রায় শেষ পর্যন্ত আড়াই লক্ষ টাকা সাজছে আসে আমি সারার জন্য ছাড়ে নাই মনিষ স্যার সারে নাই আয়না সাথে সাথে ব্রাহ্মণ আদালত বসায় টিউনের আইনা ম্যাজিস্ট্রেট আইনা সাজা ছয় মাসের সাজা সাজা দিয়া ওই যে আমাকে যে বাক্যটা ইয়া করছে যে তুই পারলে এটা করিস আমি তখন ওই মহিলারে বলছি প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন আমি তোরে ইয়া করলাম এখন আমার ভয় ওদের হলো ড্রাগসের পয়সা কাঁচা পয়সা রাইট আমি যদি ওদের এদিকে যাই ওরা কাউর আরেক হিরোইন চিনে পাঁচশো টাকা দিলে আমার কোনো একটা খুরদা ফুসদা দিব না আমি মোটর সাইকেল চাইলে গাড়িটা বাড়িটা ফালাই দিব রাইট আমি আর ওদিকে যাওয়া বন্ধ করে আমি আমার ও আফিয়ে গা ওদের কইলাম তো বাড়ি আমি আর খাবো না তো এখন সবাই আমার কষ্ট হবে সবাই আমার দিকে দেখো আমার ছেলে ওনার সে পরে ভাই আমার ছেলে এরকম মতো ছেলে হয়েছে আপনি প্রাউড ফিল করবেন আমার ছেলে গালি কিভাবে দেয় জানে না আমি আমার ছেলেকে আমার ছেলে ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে ওই উপজেলা দিয়ে টুর্নামেন্ট সারে কলেজে প্রিন্সিপাল স্যার কয়ে রিফার তোমার ছেলে আমি জি স্যার কয়েকটা তোমার সৌভাগ্য স্যার আপনারা দোয়া করেন আমি আমার বাবা আমার জন্য যা করছে আমি আমার ছেলে মেয়ের জন্য
আমার ছেলেটা আমি জীবনে বললাম অনেক সৎ মানুষ দেখছি এর মধ্যে এই দেশে ওডি জেনারেল ছিল আসিফ আলী স্যার উনি একটা গার্লস স্কুল করছে সেই স্কুল থেকে আমার মেয়ে পাশ করছে ওনার স্কুলের জন্য আমি প্রচার প্রচার করছি আমাকে খুব আদর করে আসিফ আলী স্যার উনি হয়তো জানেন আমি নেশা করতাম হয়তো জানলে করতো না কাছেও বৃদ্ধি দিত না কিন্তু উনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আদর করে উনি এক সৎ মানুষ দেখছি আর এক সৎ মানুষ আমার ভাই উনি ও স্কলারস্টিকার টিচার ছিল আমার এই ভাই হেরপো ওখানে একটা যে বাংলা মিডিয়াম ওমান এক স্কুল আছে সেটাতে চাকরি নিয়ে বিনা খরচায় ওখানে কর্তৃপক্ষ ওরে নিয়ে গেছে ও বলছে আমার মা আছে বউ বাচ্চা আছে সবারই নিয়ে গেলে আমি যাব এক একজনে পাঁচ লাখ ছয় লক্ষ টাকা করে লাগছে আমার ভাইয়ের টাকা লাগে নাই আল্লাহ পাক তালা তারা বাঁচা রাখুক আমার ছেলের আমার ছেলেটা ঠিক ও অ্যাডভাইস করে ওর মতো করে মানুষ করছে আমার ওই ভাইয়ের সব কিছু পাইছে আমার ছেলে আরেকটি বিরতি নেব প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর আমি আর জে কে প্রিয়া এখানে আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং রতন আজকে এখানে কনফেস করছে আপনারা রতনকে দেখার জন্য কিংবা ঢাকা এফ এমের যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য চলে আসতে পারেন ঢাকা এফ এমের ফেসবুক পেজটিতে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম লাইক দিতে ভুল করবেন না প্লিজ ছোট্ট একটা বিরতি love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4ক্রিকেটার ক্যাপ্টেন ছিল সুজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু একসাথে অনেক কার্ড খেলাইছি আনিসের সাথে আমি কালকে কথা বলছি আনিসের বাবা পুলিশের ডিএসপি ছিল যে বর্তমানে আম্পায়ার করে আনিসে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফার্স্ট বলার ছিল যখন আইসিসি ট্রফি জিতে আনলো এই সোনারগা হোটেলে আমার চেয়ে বেশি আনন্দ ওদের সাথে কেউ করে নাই আমি সেই অবাগার রতন আনিসের বাবা পুলিশ অফিস খুব বড় পুলিশ অফিসার কিন্তু এত অনেক লোক সে কোনোদিন ঘুষ খায় নাই আমার যে কোনো ব্যাপারে উনি হেল্প করছে আল্লাহ ওনাকে ব্যস্ত নসিব করুক আনিসে আমরা একসাথে সপ্তাহে তিন দিন একসাথে বাদ খেয়েছি আমি সবচেয়ে বড় কথা যে জিনিসটা বলতে আসছি ও শেষনে আমি একটু ওদের কথা বলি জি আপনি 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 ইমোশনালি যে জায়গাটায় গিয়েছেন সেটার প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে অফকোর্স প্রিয় শ্রোতা অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলাম ইন্টারাপ করিনি এবং করার প্রয়োজন হয়নি ইনফ্যাক্ট আমি যে জায়গাটায় ছিলাম যে পুলিশ আপনাকে ফর্মা হিসেবে ইউজ করা শুরু করল এবং আপনি যাই হোক পুলিশ অফিসারকে পছন্দ হয়েছে আপনার এলাকার জি বলি घुम <laughs> এখানে যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে ইয়েগুলো আমি ঢাকা থাকতে বাড়িতে যাওয়ার আগে একটু ঘটনা করছি এটা না বলি না আমার বাসার এক ভাড়াটিয়া আমার এই হিরোইন খাবার দুর্বলতা নিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে জানি ওর বাসায় টাকা হারানো গেছে সেই টাকার দায় আমার উপরে দিছে আমি কাউরে কিছু বলতে পারি নাই সহ্য আমি বাই না কইরা সেটা আমার সহ্য করে দিতে হয়েছে ওই যে আমি হিরোইন খাই হয়তো রতন নিছে আল্লাহর কাছে বলছি আল্লাহ তুমি বিচার করবো আমি সেই বিচার বাইসি গেল এই চ্যাপ্টার আমি দেশে যাওয়ার পরে বাড়িতে পারিবারিকভাবে থাকলে দ্বন্দ্ব হয় ইয়ে করে আমার কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই কারণ ভুল আমার আমি নেশা করে কেন করছি এটা আমার বড় ভুল এটা যাতে না করে এটার জন্য বলতে আসছি কারণ অন্যান্য যেই ভুল না কইরা 
আমি গাড়ি চালানো অবস্থায় ভাই বলতেই হয় গাড়িতে যাত্রী হিসাবে যারা কে ভালো মন্দ সবাই কিন্তু আপনি চিনবেন না আমার আমার সেই চিনা ক্ষমতা নেই হঠাৎ করে এক যাত্রী নিয়ে সকালে আজান দিলে সকালে ভোরে ফজরের সময় বেরিয়ে ওই গাড়ি নিয়ে আলা রাত্রে নয়টা দশটা পর্যন্ত গাড়ি চালাইতাম যখন যেভাবে থাকতো এক যাত্রী নিয়ে গেলাম সেই যাত্রীর চোর নাকি আই ডোট নো আমি জানি না সে কিছু কসমেটিক্স মালামাল বস্তা বইরা এবং ভেগে বইরা নিয়ে গেছে আমাদের দেড়শো টাকা ভাড়া দিব কুয়া যেখানে যাইব আমার বাড়ি থেকে ট্রলার ঘাটে ঢাকা আসবে সেই ট্রলার ঘাটে আসবে আমি নিয়ে যাওয়ার পরে পকেট আদার কয় মানি বেগ নেই আয় হাই ভাড়া দিব কুর্তিকা এই অবস্থায় তা আমি কই আপনার হ্যাঁ এগুলি কি কই এগুলি কসমেটিক্সের জিনিসপত্র আমি বাড়া না থাকলে এগুলি দিয়ে যান মালামাল দিয়ে যান কয় ভাই আমি মানি বেগ কি বুঝা গেছে কেন আমি এখানে আপনার কাছে টাকা থাকলে দেন আমার কাছে টাকা থাকলে দেন মানে কয় তাই আপনি জিনিস করে মানে ও আমাকে যে জিনিসগুলো অফার করছে এই জিনিসগুলো দিলে হবে পনেরো থেকে ষোলোশো টাকার আর আমি ওর বর্তমানে ভাড়া পাবো দেড়শো টাকা আর আমার কাছে টাকা আছে আড়াইশো টাকা এই চারশো টাকার বিনিময়ে ও আমার জিনিসগুলো দিতে যেতেছে আচ্ছা আমি যেহেতু তখন নেশা খাই আমার তো একটু পয়সার প্রতি একটু ইয়া থাকবি কথাটা এখানে খেয়াল করবেন এটা কিন্তু ভাই খেয়াল করার ব্যাপার এটা এটি এই কথাটা বলার ও আর একটা মেন পয়েন্ট আমার আমি ভাই কোনো কিছু যাচাই বাসে যে ওরে জিজ্ঞেস করিনি তুই এগুলি করতে ও খালি কইছি এগুলি কইসের কয় আমার দোকানের মাল আমি টাকা লইয়া যাইতেছি নিতেই পারে এখন ও চুরি করে আনছে না কি আনছে আমি জানি না আমি তো পনেরো ষোলোশো টাকা জিনিস পাইয়া ওই নগদ আড়াইশো টাকা দিয়ে আর দেড়শো টাকা বাড়া বাবদ এই টাকা জিনিসপত্র নিয়ে এসি নিয়ে আইসা মনে করেন নয়টার সময় জিনিস লিয়ে ঘরে আইসি এগারোটার সময় যেই আমাদের ওই বাজারে জিনিস দোকানে চুরি হয়েছে এই জিনিসপত্র কথা খেয়াল করেন এগারোটার সময় সেই পাশের দোকানে আমি এগুলি বিক্রি করতে গেছি ও হ আমি কিন্তু জানতাম না যে এখন আমি যদি এটা জানতাম তাহলে তো অবশ্যই এই বাজারে বাইরে কেউ নেয় না কিন্তু কিছু আমার কিছু আমি জানি না আমি তাদের কি ক্ষতি করছি তারা এই পয়েন্ট নিয়ে আমি তাদের কি এটা বুঝেই দিই পারি না যে যেই লোকটা যে চোর যত ফাগলই হোক সে যদি এই দোকান থেকে চুরি করে নেয় যা নেই দোকান থেকে নিচ্ছে তাহলে কি এই দোকানে বিক্রি করতে সে কোনোদিনও আসবে না সে যত পাগলই হোক কিন্তু আমি তো সরল মনে এই জিনিস আমি ঘরে ব্যবহার করতে দিব না আমার হাজার বারোশো টাকা যা দেয় আমি লই আমু সেটা আমাকে চেষ্টা করছে আমাদের অনেকে বলছে তুমি শিকারে যাও তোমার কিচ্ছু হবে না আমি কি না ভাই আমি যেটা করি নাই সেটা আমি স্বীকার করতে পারবো না আমি করি নেই আমার মাঝখানে সাময়িকভাবে একটু কষ্ট হয়েছে কি আমার গাড়িটা নিয়ে পনেরো দিন থানায় তার বাজার কমিটি আটকে রাখছে আর আমার স্বাভাবিক কথাগুলো রসছে আমার তো মানসম্মানের কিছুটা গেছে আমি যদি নেশা করি আমার কিছুটা মানসম্মান আমি যেহেতু একটা কাজ হয়েছিল আমার মানসম্মানের কিছুটা আমি মনে করি আসে হেল বলে নিজে কিন্তু পারে নেই কিন্তু সাময়িকভাবে আমার ওই যে দোকান থেকে যে জিনিসগুলো গেছে এই জিনিসগুলো যাওয়াতে তেরো না চোদ্দ হাজার টাকার জিনিস গেছে বিচারে এই জিনিসগুলো আমার জরিমানা দিতে হয়েছে শুধু ওই দোকানে বিক্রি করতে নেওয়া কিন্তু মূল জিনিস তো সব ওই স্যারের ওই স্যারের নিয়ে গেছে কিন্তু আমি দিছি তখন টাকা ছিল না আমার মায়ের কানের জিনিস ছিল একজোড়া সেই মা আমার মা কানের জিনিস বার করে দিয়ে কয়ে যা দিয়ে আয় আমি মা তুমি বলো আবার তোমার একটু মনে হয় আমি এগুলি করছি কয় না আমার সন্তান চুরি করতে পারে না আমার মা বলছে আমি করি না যে ছেলেটা মনে করে আবার ওই কথাটা বলতো যে যে গ্রাজুয়েট হয় বাংলাদেশে ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক হয়ে যায় সে কোনো দিন চুরি করতে পারে না করে না আমার মনে হয় না জানি না কেউ করে কি না কিন্তু আমি অন্ত করি নেই তারপরে বাড়িতে আমাদের পারিবারিকভাবে চাচাদের সাথে লাগতেই পারে আমি তাদের কারো অভিযোগ করতেছি না আমি আমার ভাই সামন তুমিও শুনবা আমি তোমার নাম বলেই বললাম তুমি আমার চাষতো ভাই তোমরা আমার উপরে যে অত্যাচার করছো এই টাকা হারানো নিয়া আমি আবারও বলি আল্লাহর কাছে তোমার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই তোমরা যাতে ভুলটা বুঝতে পারো আর আমি যদি এটা সম্পর্কে কিছু চাই না থাকি আল্লাহ যাতে আমি তো দুই চাকার উপরে চলি আমি আগেও বলছি শত শত মানুষ যাদের কাছে আমার পরিচয় আছে সবাই এই কথাটা বলছি আপনারা দোয়া করবেন রতন যদি এই সম্পর্কে কিছু জানে রতন যাতে আল্লাহ সেই নসিও ইয়া দেয় শাস্তি দেয় আর যদি রতন না কইরা থাকে তাহলে যারাই অপবাদ দিছে তারা যাতে বুঝতে পারে আমি আবার ভাই তুই আবার ভাই তুই আমাকে এখনও রেসপেক্ট করছ তোরা যেই ভুলটা করছ তোদের প্রতি কোনো অভিশাপ নাই আমার জীবন শেষ আমার শরীরের রোগে শেষ নেই আমি আমার নিজের শরীরের উপরে নিজে টর্চার করছি অত্যাচার করছি নিজের ভুল নিজে করছি আমার এই ভুল কেউ যাতে না করে কিন্তু সামন মামন তোদের উপর কোনো অভিশাপ নাই কিন্তু তোরা যেই অত্যাচার করছো আমার উপরে আমার ছেলেমেয়ের উপর এই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এই লাখ মানুষের সামনে আমি বললাম আজকে এই কথাটা বলা এই কথাটা বলার জন্য আমি মেনলি আসছি তারপরে 
মানে বাড়িতে একটা ঘটনা করছিল ভাই সেটা আমার উপরে ব্লেম আসছে শুধু আমি না সেগুলির দিকে জাস্ট আর প্রতিবাদ করি কিছু জাগা টাকার ব্যাপার থাকে এই আমার বাবা যতটুকু এটা তো আমি যেহেতু আমার বাইরা নাই কেউ আমার তো আমার কেউ চাইতে গেলে একটু ঝামেলা হয় যাই হোক আমি তাদেরকে আমি অভিযোগ দিলাম না তোরা হয়তো শুনবি আমি তোরে বলবো অবশ্যই শুনতে একটু আগেই আমি ফোন দিয়েছিলাম বাইরে তারা এসে এই যে ফুয়া আঙে চাকরি করে আমার এই ছোটো বাইরে যে সামন নাম আমি বুঝতে পারছি যে একজন মানুষ যখন নেশা করেন তখন ওই মানুষকে নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য মানুষ যত রকমের চারপাশে খারাপ কাজ হচ্ছে সমস্ত কিছু দায় তার উপরই দেন এবং এটা ঠিক যে তাকে বিশ্বাস কথা যেই একটু আগে বলছি যাকে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াইছি উপরে আল্লাহ জাগি আমার যত আমি তখন এই কথাটা বলছি আমার জন্ম তার পড়া হইতো না ইউনিভার্সিটিতে সে আমাকে কয় আমি পরিবেশ নষ্ট করি আমি যদি আরেকটা ছেলের এটা খাওয়াইতাম বা তোর সমাজে ইয়ে করতাম আসলে এটা বলে না যে রতন আমার একটা ক্লেম আসলে ওরে তারা এই বুকার হয়েছে ওরে ওরে ও করছে কি না এটা একটু যাচাই করতে চেষ্টা করি এই জিনিসটা করলো না ভাই কেউ আমার উপরে জি জি আপনার এই কষ্টের কথা কিংবা আপনার এই অভিমানের কথাগুলো এগুলো হয়তো আরও বড় হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হতে পারে আমরা এখান থেকেই শুধু একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই প্রিয় শ্রোতা ড্রাগ কখনো কোনো সলিউশন হতে পারে না এবং এটা আপনার জীবনটাকে কেড়ে নেয় এবং আপনার জীবনটা বিষয়টা হয় এরকম যে ধরুন আমি যদি খুব সহজ করে বলি যে আপনি একটা মানুষ আপনাকে খেতে দেওয়া হবে পড়তে দেওয়া হবে আপনাকে হাত খরচ দেয়া হবে আপনাকে সবই দেয়া হবে মোটামুটি হ্যাঁ আপনি সব পাবেন অর্থবিত্ত সব পাবেন কিন্তু আপনাকে স্বাধীন মত প্রকাশের কোনো ক্ষমতা দেয়া হবে না এবং কিংবা আপনি কোনো ডিসিশন নেবার কোনো ক্ষমতা থাকবেন না আপনি খাওয়া পড়া কিন্তু আপনাকে প্রাণীর মতো বাঁচতে হবে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না গলার দড়িটা থাকবে হচ্ছে আপনার মালিকের হাতে এই জীবনটাকে আপনি চান যদি এই জীবনটা বাস্তবিক অর্থেই কোনো মানুষের হয় তাহলে এটা একটা দাস জীবন এবং আমার মনে হয় এবং আমার মনে হয় যে কেউ এক বেলা খেয়ে যদি দুই বেলা না খেয়ে থাকে তার চেয়ে দাস জীবনে যদি তিন বেলা খাওয়া সব কিছু পাওয়া যায় আমার মনে হয় কেউ দাস জীবনটা বেছে নেবেন না ড্রাগ হচ্ছে তার চেয়েও খারাপ জীবন ড্রাগ মানে হচ্ছে আপনার জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা কোনো একটা কেমিক্যালের কাছে জিম্মি করে দিয়ে জিম্মি করে দিয়ে আপনার আপনার বেঁচে থাকা আমার এবং ভয়ানক রকম ভাবে জি আমার ওয়াইফ এরকমই একজন মেয়ে ওগুলো আপনার আল্লাহর কাছে হয়তো কোনো ভালো কাজ করছি আমি ওগুলো পাইছি ও কিন্তু অসুস্থ আমি ইন জেনারেলি শুধু একটা কথাই বলতে চাবো দেখুন সব সময়ই বলি সব সময়ই বলি আবারও বলছি বারবার বলবো প্রত্যেকটা মানুষ সম্ভাবনাময় আমরা যেন পাপিকে ঘৃণা না করি পাপকে ঘৃণা করি খুব কমন কথা এর মধ্যে বললাম না একটু বলি অনেক কথা বলতেছি আমি আমার জীবনে সাধারণ মানুষকে যেভাবে মেডিকেল নিয়ে চিকিৎসা করাইছি রাস্তায় পড়ে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে চিকিৎসা করেছি পায়ে গা হয়ে গেছে আমি নিজে পয়সা আছে এমন ইয়া করি আমি তাদের এগুলি পোক ফালাইছি পর্যন্ত আমি সেই ছেলে আমার এই মনটা আছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি এটাই বলছিলাম যে যে মানুষটা ড্রাগ নিচ্ছে তার প্রতি আপনি সহানুভূতিশীল হন এই অর্থে মানে ড্রাগ শুধু না মানে যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করছে ভুল কাজ করছে অন্যায় করছে তার দিকে মার মুখি হওয়ার আগে আপনার টার্গেটটা কি তাকে কিওর করে না তাকে শাস্তি দিলে যে সে কিওর হয়ে যায় বিষয়টা কিন্তু এরকম না তাকে ওই জায়গাটা থেকে ফিরাই নিয়ে আসা এবং একই সাথে অন্যরা যাতে কেউ কোনোভাবে কাজ না করে সেদিকে নিয়ে যাওয়া আমরা সাধারণত যেটা করি তাকে ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি দিয়ে বাকি সমাজের সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই যে এরকম যদি করো তাহলে তোমাদের এটা হবে দ্য আলটিমেট ট্রুথ ইজ ভয় দেখিয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে আসলে অপরাধ মুক্ত করা যায় না সমাজকে যদি করা যেত তাহলে পুরো পৃথিবীটা কবে নাগাদ ফ্রেশ হয়ে যায় ফ্রেশ হয়ে যেত হয় না এবং পৃথিবীতে যত বড় ইজম আছে যদি বলি যে বত যত বড় মতবাদ আছে যত বড় ফিলোসফি আছে যে ফিলোসফিগুলো মানুষ বছরের পর বছর শত শত বছর ধরে যুগের পর যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে লালন করে চলছে ধারণ করে চলছে কোনো কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি কোনো কিছুই এই এই দর্শনগুলো মত দর্শনগুলো বা মতবাদগুলো কোনো কিছুই মানুষের উপরে মানে শাস্তিমূলকভাবে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে বলা হয়নি তুমি এটা পালন করো নইলে তোমার ক্ষতি করা হবে মানুষ সেটাকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে শুধু বরণ করেনি সে তার সন্তানকে দিয়ে গেছে যে তুমি এইভাবে এই এই আদর্শে বড় হও সে তার সন্তানকে দিয়ে গেছে শত শত বছর ধরে আমরা সেই সব আদর্শ লালন পালন করে চলছি সেটা যে কোনো আদর্শ হতে পারে ধর্ম হতে পারে অন্য কোনো বিষয় হতে পারে কিন্তু এই যে যে শাস্তির কথা আমি বলছিলাম যে এই যে এই দেওয়ার বিষয়গুলো কিন্তু খুব খুব কোমল করে বুঝিয়ে বারবার দাওয়াত দিয়ে আমন্ত্রণ দিয়ে অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট 
এগুলোই টিকে থাকে এগুলোই পাওয়ারফুল তো একটা মানুষকে যদি কিওর করতে হয় একটা মানুষকে যদি ভুল পথ থেকে নিয়ে আসতে হয় দেখুন সবাই আমরা অপরাধী সবাই আমরা কম বেশি ভুল করি ভালোবাসতে হবে বেশি বেশি ভালোবাসতে হবে ওকে ফেরাইতে হবে বারবার বেশি বেশি ভালোবাসতে হবে হাল ছাড়া যাবে না কঠিন হওয়া যাবে না বারবার ট্রাই করে যেতে হবে সুতরাং আমি সবসময় যে কথাটা বলি আপনার চারপাশে যদি কোনো মানুষ থেকে থাকে যাকে আপনার সন্দেহ হয় খারাপ মনে হয় আপনি হয়তো চিন্তাও করতে পারবেন না যে ওই মানুষটা আপনার জীবনে কত বড় উপকার করতে পারে কত ভালো কাজ করতে পারে সো তাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে না দেখে তাদেরকে কিওর করার জন্যে লেস ফাইন দেম বেটার ওয়ে এটা হচ্ছে আপনার দায়িত্ব আর যারা ড্রাগ নিচ্ছেন তাদেরকে শুধু একটা কথাই বলতে চাইব যে নিজের এত সুন্দর একটা জীবন নষ্ট করবেন না প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ডোন্ট ডু দ্যাট এটা এটা ওয়ান টাইম না আমাদেরকে সৃষ্টি করতে দুনিয়াতে একবারই মাত্র পাঠাইছে তিনটা কথা বলবো শিওর আমার চাওয়ার আছে সেই তিনটা জিনিস চা হইলো এক আমি আমার মা রে আমার মা যে আমার জন্য এখন অসুস্থ মনে হয় আমার মা আমার জন্য টেনশনে থাকে আমার মা যাতে আমাকে মাপ করে দেয় আমি সবার এই শত কোটি মানুষের সঙ্গে মা তুমি আমার মাপ করে দিই মা আর আমার মেয়ে মেয়ে দিছি মেয়ের হাজবেন্ড অসুস্থ খুব ভালো ছিল আমি ওরে ভাবতাম যে একটু অন্য টাইপের কিন্তু এখন বিয়ে দিয়ে বুঝছি যে আসলেই বদ্ধ ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা মাইনি আমার মেয়ে যেহেতু ইন্টারভিউ পাশ করে যায় না ও সংসার করবে আমার মেয়ে যে আমার জন্য আর্থিক কোনো সমস্যা নেই সে কুটি প্রতি কিন্তু ওর জন্য সবাই যাতে দোয়া করে আমি আমার মেয়েকে বলছি মা তুমি নামাজ পড়ো আল্লাহ হয়তো তোমার নামাজের উচিত নয় তোমার হাজবেন্ডকে ভালো করে দিবে বা ভালো করে দিবে আর আমার ওয়াইফ ওয়াইফ কেউ বলি তুমি আমার উপর কোনো রাগে আমি তোমাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি তুমি তেইশ বছরে দেখছো হয়তো তোমার চাহিদার কিছু আমার ওয়াইফের কোনো চাহিদা ছিল না নাই দেখছে যে আমি চাই আর কী করবো আমার আসবে তো দিতে পারবো না আর মন খারাপ করবে সাময়িক যেটি না করলে নয় কিন্তু আসে না একটা আজকালকার মেয়েদের অনেক কিছু চাহিদা থাকে আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাও আমাকে এটা কিনে দাও ওইটা কিনে দাও আমার ওয়াইফের কোনো কোনো চাহিদা ছিল না সে এত ভালো একটা মেয়ে আল্লাহ তাকে সুস্থ করুক এটা ঠিক আছে আপনার কথা দিয়ে শেষ হোক আজকের এই সিক্রেটস প্রিয় শ্রোতা সবাই অনেক ভালো থাকুন সব সময় বলি আজও বলব প্রতিটা মানুষই সম্ভাবনাময় সো রেসপেক্ট আদার্স অনেক ভালো থাকুন শুভরাত্রি সিক্রেটস সিক্রেটস সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট